Msikilizaji hii ni sehemu ya kumi ya simulizi yetu nzuri ya Robin na sikupotezei muda wako msikilizaji ni kukumbushe sehemu ya tisa tulipoishia ni pale ambapo Robin alitaka kujua kuhusiana na picha ambazo zimemfikia Irene na alikuwa anamwambia Sherietta azungumze picha za kwake yeye na na, na huyo Sherietta zilimfikiaje Irene sasa Robin aliweka huruma pembeni akaona ngoja atumie nguvu kuweza kumuliza Sherietta. Sasa je, yeah, Sherietta alijibu na kuna kitu gani ambacho kipo nyuma Sherietta? Sherietta ni usalama lakini kwa nini sasa akubali kushirikiana na Irene katika kumzunguka Robi? Katika sehemu ya kumi na kuendelea tutafahamu mengi zaidi msikilizaji. Kumbuka naye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumba tafadhali sana kama bado huja subscribe channel hii na una Penda sana simulizi hasa mbazo na simulia hapa ama hii ya Robi unaipenda sana basi subscribe, comment, like and share. Sasa wakati na mkwida sherieta, tulikuwa chini kwenye mlangu wa kutokea kwenye ila hoteli. Ilikuwa ni media saa tano hivya subuhi na hapa kuwa na mtu ambaye alikuwa karibi yetu. Sasa msikilizaji um, kama Unakumbuka tulikuwa tumezuia wageni wengine kuingia kwenye hoteli ile baada ya kuwa imekodiwa na wageni maalum wale kuwa wakiendesha semina zao za kichama na muda huo wote sasa walikuwa kwenye semina wale kuwa wakifanyia kwenye ukumbi wa mikutano wale kuwa wamekodi sasa kwa watu ambao wakipita pita pale labda ni wahudumu mtu nambe sherieta kwa nini uliamua kupiga zile picha na kumpelekea Irene? Nilimfuata na kumkuida tena. Lakini mara nikamwachia baada ya kuona watu sasa wanakuja wakitokea ndani. Walikuwa ni watu watatu. Mmoja nikawa nimemfahamu kuwa ni Mwamba Kisiki. Lakini wenzake wawili mimi sikuwafahamu. Ah, habari za asubuhi bwana meneja. Mwamba alinisalimia kwa furaha mara baada ya kutukaribia na kuninyoshia mkono wa salamu. Asa nami nikarekebisha haraka uso wangu uliokuwa umejawa na sira na kumuitikia kwa uchangamfu wa bandia huku nikipokea mkono wake. Mkono wake mwingine ulikuwa umeshika mkoba wa kompyuta. Alipomaliza kusalimiana na mimi, alimfuata Shorieta wakati mimi sasa naendelea kusalimiana na wale jamaa wengine waliobaki. Mm. Una safari wapi jamani? Hata tu gani? Nilimsikia Shorieta akimuliza mwamba kwa sauti ya mapozi. Ah, naenda Morogoro baby, nimepata dharula ya kibiashara. Mm, jamani. Sasa huku mambo si ya siasa, huku biashara. Ah, mm, hata uwezo wa wakubwa nye. Anyway, sawa. Lakini sasa ndo kime kime hivyo. Mm? Sasa usinge nikuta hapa je. Ingekwaje? Kwa hiyo ungesepa tota bila kuniaga. Sheri alizidi kujilalamisha kwa mapozi. Mimi nilikuwa na wasikiliza tu. Nikijifanya niko busy na simu. Ah, tena nimekuwa vizuri sana kukuona. Kama vipi twende wote basi tukoe vizuri sana. Hmm, napenda sana lakini nipo kazini mwenzio. Labda uniagie kwa meneja. Sherieta alimwambia mwamba mbaye aligeuka na kuniambia. Uh, meneja, hebu naomba usikilize ombi la huyu binti. Nimwangalia Sherieta akanikonyeza. Nikamuelewa alichomaanisha. Um, nimeshasikia kila kitu. Ya ende tu ila akirudi ajue atakuja kufidishia zamu zake. Sherieta iluka kwa fra. Okay, dakika sifuri basi nikabadilisha hizi jezi bebe wangu. Sherieta alimwambia mwamba na kumwacha na tabasamu. Kisha akakimbia ndani kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wa hudumu. Na sababu muda mfupi tu akawa sasa amerejea akiwa kwenye mavazi yake ya kawaida. Akamshika mkono mwamba wakaondoka kuwafata wenzao waliokuwa wametangulia kwenye eneo la maegesho ya magari. Sherieta aligeuka tena na kunikonyeza kwa ishara ya kunitoa siwasi. Nami nikamrudisha ishara ya kumkumbusha kuwa makini. Asa baada ya kuwashuhudia kina Mwamba wakiondoka na Sherieta. Na mimi sasa niliondoka kutoka pale nje. Na kituo cha kwanza kilikuwa ni jikoni ambako wapishi walikuwa wakiendelea mapishi yao. Wakiwaandalia wale watu wa semina pamoja na sisi pia. Niliwaambia waandae kuku mmoja wa kuoka na mmoja wa kukanga. Mimi napenda sana ugali kwa nyama yote kavu. Asa wakati Irene alipenda sana chips na nyama za kukangwa. Sasa baada ya kuacha oda yangu jikoni na kuagiza ile ito chumbani, 
itakapokuwa tayari nililekea moja kwa moja mpaka eneo la baa kati ya vinywaji vya aina nne nilivyokuwa nahitaji bilikuwepo vile tu pale counter yani amarua pamoja na teachers sasa hivyo nilifanya utaratibu wa kumwagiza muhudumu mmoja hapo akanitafutia hivyo vinywaji vingine kwenye mabaya jirani kisha niletea chumbani nilifika chumbani na kumkuta Irene akiwa amejilaza vile vile kama nilivyomwacha lakini hakuwa amesinzia ila alionekana ni mtu mwenye mawazo mengi sana muonekano wake wa kinyonge ulinitia huruma sana na kujikuta na jao na majonzi vipi mpenzi mbona una raha kabisa Soli langu lilimzindua kutoka katikati ya mawazo. Ah. Zamani nilikuwa nadhani matajiri hawana shida. Sasa hivi nimeshakuwa tajiri. Na shida bado zinaniandama. Mhm. Uh-huh. Ndio nagundua kuwa sikuwa sahi. Ah, maskini na tajiri kumbe wote wana shida japo zinaachana tu. Ah, Irene, una shida gani wewe? Hmm? Yaani hebu mwenye kuzi. Hebu mwenye kwanza. Yaani kwanza wewe hivi una shida ipi ya kukufanya ulalamike kiasi hicho? Mhm. Nisingefikiria kujitoa hai Robi kama nisingekuwa na shida. Ah, Mungu anisamehe tu. Unajua shida ni kitu chochote kinachomnyima amani ya roho. Kwa hiyo Robi, moyo wangu nimesha ule maza kwako hivyo. Yaani unavonitesa unaninyima kabisa amani ya roho. Ya ndio shida in, ambayo ninayozungumzia mimi. Ah, lakini mpenzi. Basi hayo ameshaisha. Sitakufanya tena umie. <laughs> Robi unasema gati hivyo hivyo Robi. Alafu kesho na kesho kutwa ah unabadilika tena. No, mimi siwezi tena kubadilika. Siwezi kufanya hivyo tena. Niamini mpenzi. Nilimhakikishia na kushuhudia uso wake ukijawa na amani. Sikuwa na jinsi tena zaidi ya kusurrender tu kwa Irene. Nilijua ningeendelea kumkazia <laughs> ipo siku angeniingiza matatizo. Hivyo mimi sikuwa na budi kukiendeleza kile analicho kianzisha kwake. <sighs> Amka basi tukaoge kabla chakula kijaja. Nilimwambia huku nikimnyanyua kwa kumshika mkono kisha nikamongoza hadi bafuni muda mfupi baada ya kumaliza kuoga na kurejea tena chumbani mlango wa chumba uligongwa taratibu na nilipoenda kufungua nilikutana na muhudumu aliyekuwa ameleta chakula punde tu baada ya kumpokea huyo wa chakula akaingia na ule mwingine nilimwagiza vinywaji basi nikavipokea na kufunga mlango Irene alizidi kuchangamka zaidi alipo na naanza kuchanganya vile vinywaji Wow. <laughs> I missed it. Ni maneno yaliyomtoka mdomoni Irene wakati nachanganya pamoja kiasi fulani cha vile vinywaji. Sasa ni kweli alionyesha kumisi sana. Sasa baada ya kumaliza kuchanganya na kiasi kwenye glasi mbili. Moja nikampatia yeye na nyingine nikabaki nayo mimi. Kisha nikaviweka pamoja na vile haa, vya kula mezani na kumkaribisha. Mm. Cheers. Tugunganisha glasi zetu kwa pamoja. Mhm. Yani Robi, nikikona tu na ndaki kinywaji. <laughs> Najua kweli siku hiyo umeamua kwa moyo wako wote kunipa raha. Aha. <laughs> Kumbe. Kwa hiyo leo umeshajua kinachofuata baada ya hiki, si ndio? <laughs> Hata mwenyewe unajua. Irene alijibu tena kwa changamfu. Utadhani sio Irene ambaye muda mfupi tu uliopita alitaka kujipeleka mwenyewe kwa Israeli mtu wa roho. Mhm, yani ni kinyoge yani ni kinyoge hiki kinywaje? Yani wakinalegeza kabisa. <laughs> Ukiingia sasa wewe. <laughs> Nikumalizia tu. Yani Robi ana enjoy sana. <laughs> Kula basi upate nguvu sasa. Ha? Huh? Si unajua tena mziki wangu? Nilimtania Irene akabaki anacheka kwa aibu tu. Uso wake wote ukiwa umelainika kwa mahaba, akainamisha kichwa na kuendelea kukishambulia kile chakula. Msikilizaji kumbuka nini kusimulia simulize hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulize. TikTok, Facebook, Insta natumia Lucas Lumbas simulize. Basi mwamba kisiki na wenzake baada ya kutoka pale hotelini. Walienda moja kwa moja mpaka kawe 
wakiwa wamejipakia kwenye gari moja nyumba walioingia aliweza kuitambua shorieta kuwa ndio ile ile ambayo jana yake usiku um, uliingizwa ule mzigo ambao ulivushwa kupitia baharini Um, hakikisheni kufikia saa moja mwe mmesha liruhusu ilo gari ili nalokuenda kahama ili kufikia asubuhi wawe wamesha fika kahama Mwamba alitoa magizo wakati ya kishuka na wale wenzake na kumuacha shirieta kwenye gari yake ha, Kwenye gari peke yake Sasa shirieta alitaka kunipigia simu muda huo lakini akashindwa kwani Haikuchukua muda mwamba kawa amerude na kuingia gareni ah, Murugoro sasa mpenzi wangu Mwamba alisema huku akishtoa gari lake ailoliacha katika silence. Mm. Kwani kuna nini huko Morogoro? Ah uh, nimetumwa huko na bosi uh, kwa wafanyabiashara wenzake. Sasa nataka niwahi kuonana nao ili baada ya hapo sasa tupate muda mzuri wa kustare au vipi mpenzi? <laughs> Mbona ni changanya? Huku siasa, huko biashara, eh? Hmm? Selevi, yani vyote vyenu. <laughs> ah. Tausi, wana siasa karibu wote ni wafanya biashara wakubwa, eh? Tena wengi wao biashara zao ni haramu, <laughs> Bila biashara uwezi kuwa mwana siasa mkubwa. Ni aidha uwe na biashara kubwa ama uwe na marafiki wenye biashara kubwa wanakusapoti. Mwamba pamoja na sauti yake nene alimjulisha sherieta mbaye Alikuwa amejitambulisha kwake kwa jina la Tausi. Mm. Kwa hiyo Sabuanka ana biashara ram pia. <laughs> Hebu yote tu yaache labda kama una ajenda zako nyingine kwenye hilo. Mwamba alishtuka bwana. No, mimi sina ajenda yote. Mimi nilikuwa nauliza tu kama sehemu ya mwongezi. Sherieta aliamua kujitetea. Ah, okay, tuongee na utuhusu. Mwamba alishauri na kuanzia hapo mwongezi yao yakatawaliwa na mapenzi tu hadi wakafika Morogoro. Walifika Kingsway Hotel iliyopo pembeni mwa barabara ya Iringa jirani kabisa na stand kuu ya mabasi ya Msanvu. Okay mpenzi, kazi kwanza nitakuacha hapo pumzike. Mimi niende nikaonane na watu ndio agizo kuonana nao. Sasa nikimalizana nao, ni mwendo wa bata tu mpaka kesho. Au vipi baby? Mwamba alimwambia Sherieta akiwa amemkumbatia baada ya kumfikisha chumbani. Mhm. Nikwambie kitu bebe lakini usikasirike sawa eh. Sherieta alimwambia Mwamba kabla hajaondoka. Sema tu mpenzi usiofu. Um, um, nilikuwa nakwambia kwa nini usioge kwanza? Eh? Na sika mnatoki ya rufani ficha jasho kwa mbali. Sherieta alimwambia huku akianza kumvua shati. Mwamba alifanya kama kujinusa hivi kwenye makwapa kisha akakubaliana na Sherieta. <laughs> Safi sana tausi wangu. Kumbe upo makini eh? Basi ngoja nijimwagie kidogo japo nina dakika chache tu. Alisema Mwamba huku akitongo zake haraka haraka na kuzitupia kitandani kisha kazama bafuni. Kumbe ni janja aliyokuwa ameifanya Sherieta ili aweze kufanya mambo yake baada ya Mwamba kuzama bafuni bwana Sherieta alitoboa tundu dogo upande wa nyuma ya kola uh, ya kola ya, ya, ya shati la mwamba na kuchomeka kifaa maalum kidogo sana cha kurekodi ya sauti kilikuwa na uwezo wa kurekodi na kuhifadhi kwenye memory card haikuwa rahisi kuweza kukibaini pasipo kuambiwa mwamba aliporudi kutoka bafuni alifikia kuvango zake haraka tu kisha akamwaga tena sherieta na kuondoka mkoba wake alikuwa ameufungia kwenye gari sasa baada ya mwamba kuondoka Sherieta alinipigia simu ilikuwa ni mida ya kama ya saa moja vijioni. Tulikuwa tumepumzika tu na Irene baada ya mechi kali. Sasa niondoka na kwenda kuipokelea nje ile simu ili kukuepa maswali mengi kutoka kwa Irene. Saa moja usiku ile mzigo ulioingia jana unatoka kuelekea kahama. Sasa sijajua ni mzigo gani hivyo fanya juu chini basi uweze kuzuia huo mzigo na kuuchunguza. Sherieta alinipa taarifa. Nilitazama saa ikaitaarifu kuwa ilikuwa ni saa kumi na moja jioni. Nikaona ni mida mizuri kwa ajili ya kujiandaa na hiyo operation. Hivyo sasa nirudi chumbani kwa ajili ya kumwaga Irene. Irene alikuwa ameridhika kabisa na dozi aliyopata na alikuwa kajilaza tu pale kitandani kwa furaha. 
mziki laini ukaendelea kumbembeleza nilipomwambia kuwa inabidi niondoke hakuwa na hiana yote niliingia bafuni na kuoga haraka haraka nikavaa kisha nikachukua funguo za gari langu na kuondoka nilifika maeneo yale yakawe majira ya saa 12 hivi na ushenzi sasa nilipaki gari langu mbali kidogo kisha nikajongea kwa miguu karibu na ile nyumba ambayo ule mzigo tusiojua uliingizwa jana yake usiku sasa nikaweka kambi jirani na hapo ili kushudia kila kinachoendelea kwenye ile nyumba nilikuwa nimeshawapigia simu polisi kituo cha kawe na kueleza kuhusu mzigo ambao ni rais sio wa kawaida uliokuwa katika mpango wa kusafirishwa usiku ule hivyo nikamwambia wakae tayari nitawatajia namba za gari aa, nilokuwa nalitilia shaka na barabara itakayopita yani gari ambayo hilo baba itapita sasa baada ya muda mfupi niliona geti kubwa la ile nyumba likifunguliwa na gari aina ya fuso tofauti kabisa na ile ambayo tuliona jana yake likiingia humo sasa likatoka likiwa limefunikwa bodi lake na maturubai mazito mimi sikuwa na shaka kuwa hilo gari ndilo lilokuwa likisafirisha ule mzigo hivyo nikawapigia polisi na kuwapa gari za namba hilo lilokuwa uh, likichaniza kwenye barabara iliyopita maeneo ya Coca-Cola na ITV kuelekea Mwenge polisi waliliwahi gari hilo na kulizuia maeneo ya Mwenge sasa baada ya polisi kulizuia lile gari waliweleza usika kuwa walikuwa na wasiwasi na mzigo uliokuwa ukisafirishwa na hilo gari hivyo wakawataka waongozane nao mpaka kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi. Sasa wale jamaa ile gari walionekana kukubali bila wasiwasi wote na kuongozana na polisi mpaka kituoni. Polisi wakawaamuru matingo kwa lile gari kushusha mizigo yote iliyokuwemo mbele ndani. Huku tukiwa sasa na uhakika kuwa lazima kutakuwa na shehena ya mzigo haramu. Mizigo yote ile shushwa chini na polisi hawakukuta mzigo wote wa hatari zaidi ya maroboto tu ya mitumba. Mimi nilikuwa pembeni tu nikiangalia zoezi zima linavyoenda. Askali aliyeongoza zoezi la kukagua ile mizigo. Aliendelea taarifa kuwa hawakuona mzigo wote wa hatari zaidi ya hayo maroboto tu ya mitumba. Hmm. Ni maana usiku ule walikuwa wakivusha mitumba. Mbona hii inaingia kileni kabisa? Nijiuliza wakati baada ya kushudia kilichoshushwa na kupokea taarifa ile ya askari sasa baadaye nilikumbuka mzigo ulioingia kwenye ile nyumba usiku wa jana yake nilishuhudia mwenyewe hayakuwa marobota ya mitumba kama yale niliyokuwa nayoona pale bali yalikuwa ni masanduku ya mbao kwa hiyo nilisi uenda ule mzigo bado haujatoka ama ulishaondolewa ah, ibu fanyeni kisingizo chochote wakagweni hata nyaraka za bandalini na TRA ili ili tumsi waruhusu ondoke nemani hii ni mali ya magendo Nilimwagiza ile askari kisha akaendelea na uh, kutekeleza maagizo ambayo nimempa. Alipondoka ile askari tu. Nilimtafuta sheria tena nikamuuliza kama yupo kwenye nafasi nzuri ya kuongea na mimi, akakubali. Asa gari tumelikamata lakini tulipolikagua hatukukuta mzigo wote tuliotarajia sasa. Hmm. Nimekuta mzigo gani sasa? Ah, tumekuta maroboti ya mitumba tu. Hmm. Mm-hmm. Robi kuna kosa la kiufundi uliolifanya ise. Akosa gani sheria Hmm? Wakati mimi nimevizia mida ulioniambia mwenyewe. Sawa, pamoja na hayo, kumbuka hawa jamaa lazima wawe na mbinu nyingi sana za kusafirisha mizigo hiyo. Eh? Mara nyingi huwa wanatanguliza magari ya kusafirisha njia, yani ya kusafirisha njia tu. Kwa hiyo, hilo mlilo likamata. Lilikuwa linasafisha njia. Gari lenye mzigo linaweza kuwa halijatoka ama umepisha nalo baada ya kuwa umeanza kulifuatilia hilo ambalo mmelizuia. Sheria taliongea maneno ile uzindua akili. Ni wazo ambalo nilikuwa sirifikiri kabisa. Da sheria tapo muongea kweli. Ila ungekuwa umenikumbusha hilo mapema. Na ungekuwa umefanya la maana sana. <laughs> anyway, bado robi hujachelewa. Unaweza kwenda na polisi na ukagua nyumba nzima ili kujeredhesha. Ukikosa ile mzigo uliouona ukiingizwa ujue tayari tumeshauzwa. Ah, poa sheria tena nimekolewa. Basi ngoi nifanye hivyo. Baada ya kuongea na sheria ta. Nilimfuata yule afande aliyeongoza zoezi zima la kukagua lile gari. Hase, hawana nyaraka zozote. Alimfahamisha na kuongeza. Ila wanafungu nono tu la kuhonga. Sura yake ilionyesha uchu wa zile pesa. Siku mjali, ila nikampa agizo jingine. Vizuri, hiyo mizigo izuiwe hapa hapa mpaka kesho ambapo mtawatalifu tarehe wale uh, waje wafanye kazi yao. 
Sasa hao jamaa hawachukue tu watu peleke walikotoa huo mzigo tukafanya ukaguzi zaidi. Basi wa mkuu. Alijibu na kuondoka. Mkuu akitoa hicho cha polisi ya kuepo. Hivyo nilishirikiana na askari niliowakuta. Tukaandaa search warrant kwa ajili ya kwenda uh, kukagua huko kwenye ile nyumba. Sasa tuliondoka na wale jamaa wakatuongoza mpaka walipotole mzigo. Hawa kutudanganya wala kutusumbua. Sasa mimi sikutaka nionekane ovyo ovyo kwa wale watu ili kuficha nini utambulisho wangu. Sasa wale watu bwana <laughs> wasije wakanifahamu mapema watakaponiona sehemu nyingine. Kwa hiyo sasa niliwacha polisi wafanye sehemu kubwa ya ile kazi. Baada ya kusumbuana sana na walinzi wa ile nyumba, hatimaye polisi walifanikiwa kuingia na kufanya kazi yao. Kulikuwa na mizigo mingi sana mbredani. Ile nyumba ilikuwa kubwa iliyojengwa kama sehemu ya kuhifadhi mizigo a uh, laini kwa muda mfupi tu kabla haijasafirishwa. Mkuu, tumekagua karibu nyumba uh, karibu vyumba vyote lakini hatujaona mizigo iliyo katika masanduku ambao kama ulivyosema. Sana sana tumeona maroboti ya mitumba tu. Uh, vyumba vingine vyote vimefungwa. Alintarifu mmoja wa askari waliokuwa wakiendesha ukaguzi ule. Asa niliwaruhusu wale askari waondoke na kuniacha peke yangu pale nikitafakari mambo. Baada ya kitendo cha kutafakari tu nilipata wazo. Nilisogeza gari langu mpaka kwenye baa iliyokuwa jirani na kupake. Kutoka pale kwenye baa ile nyumba iliweza kuonekana kwa uzuri kabisa. Asa kwa gari lolote mbalo lingeingia ama kutoka ningeweza kuliona vizuri tu. Sasa baada ya kukaa pale kwa muda akili nyingine kanijia. Kwa kwa hawa jamaa wameshajua kuwa tunawafuatilia. Hawezi tena kutoa mzigo kwa wakati huo. Nijiwazia na kuhitimisha na wazo hilo. Sasa nilifikiria kuendelea kukaa pale kwa mpango huo ni kupoteza muda hivyo niliamua kuondoka tu. Sasa mwamba kisiki bwana aliingia chumbani na kumkuta Shelieta kajilaza tu kitandani mida ya saa moja na nusu hivyo siku. Akapokelewa na lawama nyingi kutoka kwa Shelieta. Mm. Yaani kama ulijua utakuwa busy kiasi hiki. Si ungesema tu kuliko kunileta huku na kuniacha peke yangu chumbani. Ah, kwa kweli mpenzi nisamee kwa hilo. Nilikuwa nategemea kuwa tutakuwa na mazungumzo mafupi lakini Oh, wale watu ni watata sana na ni wabishi sana. Mwamba alisema huku akijibaga kitandani bila hata kuvua viatu. Sherieta akainyanyua miguu ya Mwamba na kuilaza mapajani mwake na kuanza kuvitoa viatu vyake. Sasa ndio kaamua kuzima simu. Sherieta alizidi kulalamika na kumkumbusha Mwamba kuwa simu zake zote zilikuwa zimezimwa. Ah, ni kanuni kuzima simu tunapokuwa kwenye mazungumzo nyeti kama hayo ah, ili kuweza kuepusha usumbufu alafu pia watu watuaminiani wengine wanaweza kuwa wanaturekodi Mwamba alimjibu huku akiziwasha simu zake Hmm asa kama ulikuwa kwa wanawake wako alafu mimi unanizuga tu hapa eti ulikuwa kwenye vikao hmm mimi nitagundua tu hmm na nikigundua tantambua Sheria alijifanya kumonia wivu Mwamba Ah, siwezi kufanya hivyo tausi wangu eh kwanza na hamu kweli kweli na tunda lako si unajua sijawahi kulionja kabla sheria hajaongezea chochote simu za mwamba ziliita zote kwa wakati mmoja mwamba aliziangalia kwa zamu kana kwamba anachagua aanze kuipokea ipi sheria alikuwa kaibana miguu yake wakati anamvulisha viatu na muda huo alikuwa anambinya minya vidole vyake vya miguu mwamba aliamua kuipokea tu ile simu mbele ya sheria kwa kuwa sasa alishindwa kunyanyuka na kwenda kuipokelea nje. Hello kipesa vipi? Mwamba aliongea baada ya kupokea simu. Oh, sorry tu bro. Lakini tumeponea chupu chupu kunaso ese. Sauti ilijibu kutoka kwenye simu na kumpandisha pressure Mwamba. Ah, imekuaje? Hebu nieleze vizuri. Ah, inaelekea mchongo ulivuja bwana. Lakini kwa bahati nzuri, ah, machana ile kwa mnicheza mapema. Sasa nikalitoa lile gari lenye mzigo saa kumi badala ya saa moja usiku kama tulivyopanga. Ningesubiri mpaka saa moja ah tulikuwa tunadaa kwa kwani lile fuso la mitumba bwana liliondoka saa moja kwenda songea. Kwa hiyo limedaa kwa na polisi bwana. My god. Mwamba hakuamini masikio yake kwa habari aliyokuwa akisikia. Sheleta naye alikuwa akisikiliza kwa makini japo alisikiliza kwa mbali sana. Eh hey, lakini nimekupigia mapema bwana ukawa upatikani. 
ile sauti kutoka kwenye simu iliendelea kuzungumza. Asami alitaka kuambia tu kuwa bwana likifika hapo hilo gari lizuia kwa muda wa kama siku mbili hivi ili tusikilizie. Hatujui huenda jamaa wakawa bado wanatufuatilia. Uh, Wazuri sana kipese. Wazuri sana. Basi wakifika nitawaambia wapake kwanza. Alafu kesho usiku ndio watendelee safari. Ah sawa bro. Yangu alikuwa ni hayo tu. Ila jiandae kwa sababu jamaa wamesema wamekaribia kabisa kufika hapo moro. Hapo uh, kipese. Ila kuna snitch aliyotuchomea hii ishu bwana. Lazima tumtafute tumjue. Na hatoki mbali. Lazima atakuwa miongoni mwetu. Ah ndio hivyo bro. Hata mimi mwenyewe nimeshangaa sana bwana. Ah, poa bwana, hilo umejitedi sana kipese. Yaani umecheza kama pele. Ehe. Nikirudi bwana, nitakujali mdogo wangu. Na basi poa bwana, ngoja basi niwapokee jamaa na ona wananipigia. Mwamba akakata ile simu na kupokea simu nyingine. Basi kwa muda kama wa dakika 20 hivi, Mwamba akawa yuko busy na simu kama uh, operator huduma kwa wateja wa kampuni fulani ya simu. Alipomaliza tu kuongea na zile simu akatangaza tena udhu kwa shirieta. Oh, sasa mpenzi utendelea kunia radhi kama ulivyosikia. Eh kuna wenzangu wanasafirisha mzigo kwa hiyo unatakiwa nikawapokea sehemu. Kwa hiyo naomba tu endelee kunivumilia. Jamani mpenzi, sasa ndo nini hivyo? Basi bora tu mirudi da tu maana sio ni chochote cha maana kilichonileta huku. Ah. Shirieta alinuna kinafiki. Lakini hakuweza huwailisha mpango mwamba. Bebe hizi ni dharura tu, kwa hiyo naomba unielewe. Hata hivyo sitakavyo kurudi. Bas tu ndio ote. Shirieta alingangania mwamba kagoma. Ah. Bas leo barisa, badili sasa hata ile shati sasa kwani hujaja na nguo nyingine. Shirieta alimshauri. Sasa mwamba aliona akimkatalia, yeye akimkatalia na hilo angeonekana mtata. Akalivua haraka haraka na kulitupia kitandani kisha akachomoa uh, kutoa kwenye mkoba wake t-shirt yenye michirizi meupe na meusi uh, usiniambie nikauge tena mwamba alitania wakati anavali ile shati hapana uhenenda tu sasa ila wai kurudi mpenzi mimi naam sana na wewe jereta aliongea lakini moyoni alijua tu ya kwamba alikuwa na mkejeli okay usijali baby Mwamba alijibu hivyo na kuondoka kama anafukuzwa. Mara tu baada ya Mwamba kuondoka, Shereta alichomoa kile kifaa cha kurekodi sauti alichokichomeka kwenye ukosi wa shati la Mwamba. Alitoa memory card iliyokuwa kwenye kifaa hicho na kuipachika kwenye simu yake. Alikuwa na hamu ya kutaka kujua mazungumzo ya Mwamba na wenzake yalikuwaaje. Na kabla hajaanza kusikiliza yale mazungumzo aliyoyarekodi kupitia kile kidude Wazo jipya lilimuingia ghafla Shereta. Aliona aanze kwanza kunitaarifu alichokisikia kuhusu ule mzigo. Nilikwambia Robi, wameshatuuza mzigo walio yaani wameutoa kitambo sana. Shereta alinitaarifu baada ya kupokea simu yake. Ah, wewe, Shereta unasema kweli? Ndio hivyo. Yaani da, unajua nimeadaka mazungumzo ya mwamba na wenzake kwenye simu wakiongea tu kuhusu mzigo. Sasa hivi mzigo ndio umekaribia kabisa kufika Morogoro. Da, okay sasa kwa hiyo tufanyeje shereta. Nilimuuliza huku akili yangu sasa yani ilikuwa haijapata wazo la haraka. Da, hakuna jinsi hapo. Mzigo ndio unatembea hivyo. Lazima tufanye kitu vinginevyo. Watatuacha tena tunashangaa tu. Ah, sasa fanya hivi. Ah, wewe hakikisha kwa ujanja wote ule unalifuatilia ile gari la mzigo. Ukishalipata, wewe nipatie namba tu alafu mimi nitafanya utaratibu wa kuwasiliana na polisi hapa Morogoro ili walifuatilie. Mimi nitaweza kuja huko sasa hivi kwa kwa hiyo jaribu mko makini ili usije ukagundulika. Nilimwagiza sheria takakubali. Sasa wakati naongea naye hayo, nilikuwa ndo nakaribia kufika nyumbani kwangu ambapo ni kwa viki mke wangu. Zilikuwa zimepita dakika kama kumi tangu Mwamba aondoke. Wakati sheria anamaliza kuongea na mimi ndipo alipoamua amfuatilie Mwamba aliondoka kwenda uh, kulipokea lile lori la mzigo. Shereta alitupia simu poraba zake miguuni na kuchukua mkoba wake kisha akafunga mlango na kutoka. Yaani alitoka full ili kama mambo yakaribika huko mbele basi ajikatae tu moja kwa moja. Shereta alishuka rakaraka mpaka chini na moja kwa moja akakimbia taksi moja 
uh, iliomaliza kushusha mgeni pale nje ya hoteli na kuingia ndani. Vipi dada? Mbona kama unafukuzwa? Aliuliza Deva taksi kwa aswasi. Hapana kaka, kuna mtu unamfukuzia akaondoka na gari sasa hivi. Em fanya haraka basi asije akatuacha. Ah, em nomba tuelene kwanza basi malipo maana kazi ya kumfuatilia mtu pasipo kujua na kuenda ni kubwa sana bwana. 150 unayo? Hawaendisha tu gari bwana kuhusu pesa yako usijali. Sheria tali mjibu hivyo. Yule dereva alionekana kuridhika na jibu lake. Hivyo akaingiza gari barabarani. Okay. Sije kaelekea wapi? Kaelekea wapi sasa? Wewe shika baba ya Dar es Salaam huko. Sheleta alielekeza. Dereva alizungusha gari kwenye ule mzunguko wa traffic uliogawa barabara za Iringa na Dodoma. Kisha akaingia kwenye barabara alioelekezwa. Kwa kuwa mzigo ulikuwa unatoka da, Sheleta alikuwa na uhakika kuwa mwamba atakuwa ameelekea kwenye barabara hiyo hiyo hivyo macho yake yalikuwa mbele kulitafuta gari ambalo bado lilikuwa halionekani. Ni gari gani sasa unalifukuzia? Ah, ni ni suzu sportivo. Em lina rangi fulani vya kijivu. Ah. Hayo magari bwana. Ah, yanakimbia sana ese. Ah. Ni suzu crossway ndio. Kwa hiyo yanakimbia sana. Kama mwenyewe anajua kuliendesha. Yaani dani kugusa tu. Kawaida madereva wa taksi huwa na maneno mengi sana. Hapana, kwa huko mjini hawezi kulikimbiza sana bwana. Sheria alimjibu huku akipepesa macho yake huku na kule barabarani. Wewe dada, unaenda kufuma nini au nini? Ni dereva aliuliza swali la mkiara sheria lakini akamjibu kistarabu tu. Hayo ya kuhusu wewe fanya kazi yako. Dereva akafunika bakuli lake. Walitembea na ile barabara umbali wa kama kilomita tatu hivi. Wakiwa natoka nje kabisa mji wa Morogoro lakini hawakuliona gari la mwamba. Njiani wakipishana marori mengi lakini sheria hakujua ni lori gani wao kuwa kilitafuta. <sighs> okay, ngeuze gari turudi. Sheria alimwamuru dereva baada ya kuona wanazidi kwenda tu bila mafanikio yote. Dereva akageuza gari kama alivyotakiwa na kuanza kurudi. Sheria alimsi aende mwendo wa taratibu huku yeye akiwa makini katika kuchunguza magari yaliyoegeshwa pembeni mwa barabara. Kila alipona lori limegeshwa alitazama pia gari la mwamba kwani alijua atakapokuwepo mwamba ndipo litakapokuwepo na lori yenye mzigo bahati kawa yake bwana mbele kidogo kutoka pale walipogeuzia gari waliona gari la mwamba likiwa limeegeshwa pembeni ya baa kubwa iliyoezekwa kwa makute sasa nyuma ya gari hilo bwana kulikuwa na marori mawili aina ya Scania moja likiwa lina linavuta lina, lina mtoto nyuma na jingine likiwa halina mtoto Gari hmm, nalotafuta ni lile Sheria alimuonesha dereva na kumwambia, "Hebu paki pembeni tumsubiri." Akiondoka tu tuendelee kumfuatilia. Dereva aliweka gari pembeni. Akalizima na kuchomoa ufungo kabisa. Sasa alimwaga Sheria kuwa anaenda kutafuta sigara pale ba. Sheria akamkubalia lakini akimsistiza kuwa makini wasija wakaacha tena. Muda mfupi baadaye Sheria alimuona mwamba akiwa na wanaume wengine watatu wakiwa natoka ndani ile ba. Walikuwa wakiongea na kufurahi na walipofika kwenye lori moja kati ya yale mawili walisimama na kuongea kwa muda tena. Asa baadaye waliachana. Wale wanaume wawili bwana wakiingia kwenye lori, alafu sasa mwamba na yule jamaa mwingine wakaingia kwenye gari lake. Dereva wa Sharieta alikuwa makini kulichunga lile gari na alipona kuna mtu anaingia kwenye gari hilo, aliwahi taksi yake. Ah, tungeachwa ese. Yaani tena nisinge kulipa maana ni uzembe wako. Sharieta alimwambia yule dereva baada ya kuingia ana kuliwasha ile taksi. Ah, dada nipo makini sana. Sasa hivi bwana ni mpaka kieleweke. Jibu la dereva lilimchekesha sana Sherieta. <laughs> kieleweke nini sasa? Aliuliza Sherieta huku akiendelea kucheka. Ah, si anakoenda? Alijibu la dereva na kuongeza. Ila sema ni dadangu. Itabidi niongezee la bwana. Maana ah kama bali kama kwa karibu sana. Kwa hiyo hamsini bwana naona kama hiyo hamsini itaniumiza mno. <laughs> bwana endesha gari bwana, tuelewana mwisho safari. Sheleta alimjibu hivyo. Sheleta aliendelea kuwafukuzia kina Mwamba kwa karibu sana hadi walipofika mjini tena. Ambapo waliingia eneo maarufu ambalo madereva wasiopenda kusafiri usiku hupaki marori yao. Ni jirani kabisa na stendi kuu ya msamvu na panajulikana kama itigi. Sasa lile lori lililoongozana na Mwamba Liliingia kwenye maegesho yale 
na kusimama. Sasa sherieta yeye hakuwa na wasiwasi kuwa hilo lori ndilo lilobeba mzigo. Hivyo akanakili namba zake vizuri na kuzihifadhi. Sema bei yako sasa. Nadhani tumefika mwisho wa safari yetu. Sherieta alimwambia dereva wake, "Ah, mpaka hapa nipe bwana wekundu kumbe tu. Yaani nikufanyie bei ya kiundugu kabisa." Alijibu dereva, "Sherieta kuna shida." Sasa alizama kwenye mkoba wake, akatoa noti nane za elfu kumi na kumkabidhi dereva. Kama tai hacha tamaa bwana. Sherieta alimwambia dereva ambaye alizipokea huku akijifanya kulalamika lakini airidhika. Da, hamna nomba dada yangu. Sema nini? Chukua namba yangu kabisa ili wakati mwingine bwana hata usiku wa manane utakapohitaji usafiri tu, wewe nishtue bwana mimi nitakuja fasta. Dereva taksi alichomekea wazo hilo umbwa mkono moja kwa moja na Sherieta. Da, umongea kitu cha maana sana. Hebu nitajie namba zako. Sherieta alinakili namba alizotajiwa kwenye simu yake. Kisha akamwomba yule dereva amrudishe pale Kings wa Hotel ambapo ni hatua chache tu kutokea pale uh, walipokuwa sasa alipofika chumbani kitu cha kwanza kabisa kufanya sherieta ni kuwasiliana na mimi na kunipatia uh, namba za gari ile uh, ni scania na halina tela kwa nyuma cha msingi wewe fuatilia tu hizo namba sherieta inambe hivyo nilimshukuru na kumpongeza kwa mara nyingine kwa kazi nzuri sana aliyokuwa akifanya moja kwa moja sasa nifanye utaratibu wa kuwasiliana na polisi makao makuu ya mkoa Morogoro na kuelezea juu ya gari hilo kwamba uh, limbeba mzigo ambao inabidi uh, ufuatiliwe kwa kutiliwa shaka. Asa polisi waliniambia kuwa watafuatilia mara moja hilo gari. Sambili usiku polisi walitenga eneo hilo la uh, Laitigi, maarufu sana kama Itigi. Sasa walipoingia tu watu walidhani wameenda hapo kuendesha operesheni dhidi ya machangudo ambao hujiuza hapo kwa madereva wa malori yanaolala eneo hilo kwa hiyo machangudo bwana walikimbia huku na kule kumbe polisi walikuwa na kazi nyingine kabisa kulikuwa na malori mengi sana ya kila aina eneo lile makubwa kwa madogo polisi sasa walikuwa wakagua lolile lenye namba nilizowapatia wakati polisi wanaingia eneo lile la Itigi mwamba alikuwa yupo chumbani na sherieta akicheza cheza tu mwili wa mwanadada mrembo sherie sasa hakuwa na wasiwasi tena na kitu chochote na alikuwa tayari kabisa kulifaidi tunda la sherieta mbaye alikuwa kisubiri tu muda wote asikie kimenuka huko uh, yani hapo itigi. Hapa na mpenzi, msubiri kwanza basi kweni hauna kinga. Sherieta alimzuia mwamba, alikuwa anataka kumvana kumsukumia kitu. Da, wasiwasi wako nini kwani mpenzi? Eh? Um, mimi naogopa tu mimba mpenzi wangu. Uh, kama una kinga subiri basi nitafuata hata mimi sio mbali ni hapo tu counter kabla mwamba hajamjibu chochote simu yake ikaita akaichukua huku akilamika nante na huyu bwana eh watu wapo kwenye stereo zetu bwana oh. eh hey, alo mwamba sauti kutoka kwenye simu ili muitikia eh hey, sema mario vipi mwamba alimuitikia mario dereva wa lile lori lililopakia ambao ilikuwa limepaki pale Itigi. Ndio, no, alisema na huko kimenuka tena bwana. Polisi wamevamia. Wanaitafuta lori letu bwana. Mario alitoa taarifa. Taarifa iliyoyafanya mapigo ya mwamba yaende kasi sana. Imekwaje sasa? Mwamba aliuliza kwa hofu kubwa. Ah, wao wanaitafuta kwa kuangalia plate number tu. Na kwa bahati nzuri kama wachali tu walikuwa wamecheza vile kwa tumeshabadilisha hizo plate number sasa sijui kama watakuwa na ujanja mwingine wa kutupata Jibla Mario nilimpa nafu sana mwamba alishusha pumzi nzito na ndefu Ah safi sana Mario ulifanya jambo la msingi sana yani ah safari hii ese ni baraka tupo tu Hebu nakuja sasa hivi hapo hapo kwa hiyo utakuja hapo Mario nione tunafanya nini kama ikibidi basi ah, tuliondoa hapo hilo gari Uh, tuko mziki wa mzigo karakana nitajua cha kufanya nitakapofika hapo Mwamba alikata simu na kuanza kuvaa ngozi zake Vipi mpenzi mbona sikuelewi kabisa leo mbona na mambo mengi hivyo eh hmm? yani unacheza cheza tu na kuniacha Sherieta alijifanya kulalamika Mwamba akatoa jibu fupi tu 
Nafuata kondomu. Au unafuata kondomu wakati mimi nimekusikia kabisa unaitwa sijui na kina nani au tena. Shereta hakumalizia hata sentensi yake mwamba akawa kashato kumia mlangoni. Shereta baada ya kuhakikisha kabisa kuwa mwamba ameondoka, alinipigia simu na kunipatia taarifa. Na, aise, tumeuza tena kwa mara nyingine. Du! Tumeuzwa aise. Waibadilisha plate namba ya gari. Ah, ndio maana polisi wananiambia kuwa hilo gari walioni. Wanasema wametafuta sana. Na usijali, mimi hilo gari bwana nalikumbuka kwa rangi. Ebu ngoja niende huko huko nikali nikali nani nikalitafuta alafu nitakujia na nitakutaarifu hizo namba ambazo uh, wamebadilisha. Po afanye fast basi mimi nitawaambia polisi wayazuie magari yote yasitoke hapo mpaka utakapolipata hilo lori. Basi baada ya kukubaliana hayo nilikata simu na kumwacha sheriata aende kutekeleza majukumu yake. Msikilizaji kumbuka ni naye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi asanteni sana kwa kuwa mbaye umesubscribe channel hii karibu sana na hongera wewe msikilizaji ambaye ni mwanafamilia wa tangu zamani tuendelee kwa enjoy na burudani hii nzuri simulizi tamu kabisa ya Robi Basi Mwamba kisiki bwana aliteremka haraka na kuelekea eneo lile la Itigi eneo ambalo lipo jirani tu na Kingsway Hotel Aliwakuta watu wakiwa katika hali ya taharuki kuu wakati polisi wakiendesha zoezi lao. Sulizeni, kuna mtu karibu sana ambaye anatufuatilia na kuwapatia polisi taarifa. Kwa hiyo ni lazima tumtambue mtu huyu mapema iwezekanavyo kama tunataka tuendelee safari yetu kwa amani. Ilikuwa ni sauti ya mwamba ikiwa tadharisha dereva na utingo wa lile lori lilobeba mzigo tulikuwa tukiutafuta. Asa dereva Aliitwa Mario kwa jina la utani. Jina lake halisi silikumbuki na utungo wake aliitwa Pawa kwa jina la utani vile vile. Ah. Uh, ni jumla ya kwanza. Uh, nilidhani hao polisi walikuwa wanabahatisha tu uh, walipokamata lile fuso la mitumba huko da. Lakini kwa hili naloendelea linalipa mashaka kuwa kikulacho kingo ni mwako. Mwamba aliongea kwa sauti ndogo sana. Walikuwa wamejitenga pembeni kabisa ili kwa nyuma fursa ya kusikia watu wengine waliokuwa hawasiki. Mm. Mwamba, mimi nina wazo moja. Mario alikuwa tayari kuchangia na wote wakawa sasa wapo tayari kumsikiliza. Tukifanikiwa kutoka hapa, tukauzike huo mzigo karakana kisha tukitafute kwanza hicho kichumi kinachotunyima raha. Tukisha tukisha kiondoe hicho kichumi Ndio na safari. Au mnasemaje kuhusu wazo? Ya, ni wazo zuri sana. Nitaongea na wenye mzigo wao ni wasi wawe na subra japo wamekuwa wakinishinikiza sana kuwaisha kwani wanahitaji haraka sana. Mwamba alihitimisha hivyo. Kisha akaongeza na wazo lake juu ya wazo la Mario. Mimi nafikiri tufanye jambo la kiume ili tutoke sasa hivi maeneo haya. Maana kuendelea kuwepo hapa ni hatari sana. Ah, sasa tutokaje hapa? Hapo tutatokaje? Eh? Maana polisi wamezuia kabisa gari lolote kutoka. Maneno alimtoka Mario yalionyesha wasiwasi juu ya mawazo ya Mwamba. Ah, polisi wenyewe hawa wana njaa tu. Hebu ngoja nikajaribu hapo kumwagia chenga hapo kidogo nione kama uh, watazitema. Mwamba aliondoka na kuelekea kwenye gari lake. Aliingia ndani ya gari hilo kisha akashuka akiwa na mkoba ambao hutumika kubebea laptop mkoroni moja kwa moja bila uoga wote aliwafuata wale askari waliokuwa wameketi tu nje ya gari lao. Eh, hey, sikiliza fande. Kwa heshima yako bwana. Mm, naomba nitoe gari. Nina mzigo ambao natakiwa ni ukabidhi kesho asubuhi tabora. Sasa nina kitu kidogo hapa kwa ajili ya msaada wenu afande. Mwamba aliongopa mbele ya afande. Afande mmoja ambaye ni kiongozi wale askari baada ya kumvuta pembeni kidogo. Asa baada ya maneno hayo mafupi, alimkabidhi basha ndogo yenye donge nono. Una mzigo gani? Yule afande aliuliza huku mkono wake akipokele basha na macho yake yakitazama huku na kule haraka. Alichungulia kidogo tu kwa ndani kisha akaichomeka kwenye mfuko wa magotini. Na maboksi ya pikipiki tu afande. Mwamba alimjulisha yule afande huku akimkabidhi tena nyaraka feki kutoka kwenye mkoba wake. Yule afande alizipitia kwa haraka haraka kisha akamrudishia. Okay, sasa subiri basi niwahusishe na wenzangu 
So unjua tena tupo wengi ehe wakikubali basi hamna shida. Yule afande aliondoka na kuwafuata wenzake na kuwajulisha juu ya mchongo wa mwamba. Sasa jumla walikuwa ni watano tu. Walikuwa hapo watano. Sasa kwa mgawa laki mbili mbili alizo chumekea mwamba kila mmoja angepata 1040. Waliona si haba kuliko kuendelea kwa kaburi. Wakamruhusu ondoke wa bwana. Wakati Mario sasa anaitoa gari lake kutoka eneo lile baada ya mwamba akuwahonga polisi. Shereta naye alikuwa kashajipenyeza katikati yale marori akijaribu kulitafuta ile rori kwa kutumia kumbukumbu ya range azizomjia kwa mbali sana. Sasa hali ya taruki ilikuwa imeshaanza kutulia na polisi walikuwa wamekaa pembeni kabisa walikuwa wamegesha gari lao baada ya kuchoka kutafuta. Bila kujua kuwa alishapishana na ile roli kitambo sana. Cheleta alizunguka huku na kule uh, katikati ya vichochoro vya magari yale huku akipigwa uh, yani akipigwa kelele na wanaume wa wa wa, wa, wa kwari waliodhani ni mmoja wa makahaba waliokuwa akijiuza pale. Wa oh, wenjo kwangu basi eh leo bwana wako ajaja. Wengine walimtania hivyo. Na waliokuwa karibu naye walijaribu kumshika lakini akawa mkali. Kwenye mkusanyiko mkubwa wa malori kiasi kile uwezi kukosa ha, magari yanayofanana uwezi na kuna kitu kingine ambacho sherieta alikuwa amekikariri kuhusu ile gari zaidi ya plate number pamoja na rangi ambayo hata hivyo alikumbuka kwa mbali sana dakika kadhaa bwana zilim katikia sherieta kipepesa macho huku na kule kulitafuta roli airuli kusudia lakini hakufanikiwa kuliona kwa sababu tayari jamaa ashatoa rushwa na roli lishaondoka sasa hakutaka kukata tamaa japo alikuwa akashazunguka karibu mara tano alipokuwa kijanda kurudi kwa mara nyingine tena alishtuka baada ya mkono mzito kumshika begani kutokea nyuma yake Shelieta alishika kwa hasira na kutupilia mbali bila hata kumwangalia alimshika kwa analisi ndio wale wale wanaume kwenye uchu walikuwa kimsumbua sasa aliponyanyua hatua zake ile asonge ule mkono ulimwaina kumshika tena safari hii sasa nilikuwa nikiunoni na kumzidishia hasira zake mara mbili kwanza hasira za kulikosa gari, alafu pili hasira za kushikwa hovyo na mtu asiyemfahamu. Sherieta aligeuka haraka kwa hasira akiwa amejipanga kabisa kwa ajili ya kumkabili huyo jamaa aliyejifanya kidume wa kumshika shika bila ridha yake. Lakini alipoa ghafla, alipokutana sura ya mwamba kesiki, aliyepangua ngumi yake iliyokuwa ikielekea usoni na kumshika mkono. <laughs> Kumbe ndio utakaje ujinga eh? Mwamba aliuliza kwa utani pamoja na kushangazwa na umahiri wa Sherieta alipogeuka na kurusha ghafla ile ngumi. Sherieta kumjibu kwa utani kama mwamba alivyotarajia, bali alimkunjia uso na kumshika kiuno kama anemsuta ndipo akamjibu. Hmm. Niitegemea kwa kukuta huku. Sherieta aliwahi kabla mwamba hajatamka chochote. Ilikuwa ni janja yake tu ya kumchota kimawazo ili asiweze kumfikiria kwa namna nyingine zaidi ya mwanamke mwenye wivu. Ulipotoka na kuniacha katika hali kama ile, nilijua kuna kingine ulichojea tu huku zaidi ya mara yako tu. Sheleta alikuwa kavimba kiasi cha kumfanya mwamba, aamini kuwa kilichomfikisha pale ni wivu tu. Ah, kwa hiyo hapa ndipo zinapouza kondo mwao. Sheleta alizidi kumchanganya mwamba kwa maswali tu. Sikiliza tausi. Mwamba alifungua kinywa chake kwa kuanza kumwaga utetezi wake mbele ya Sheleta ambaye yeye alimfahamu kwa jina la Tausi. Hebu tu tukongelee basi chumbani. Eh, mimi nimeshamaliza shughuli iliyoleta hapa. Mwamba alimshika mkono Sherieta na kumsogeza um, mpaka kwenye gari lake kisha akamfungulia mlango. Sherieta aliingia kwenye gari kimya kimya tu na Mwamba akaingia kwenye kiti chake cha dereva kisha wakaondoka. Walipofika chumbani tu. Sherieta alifungua tena mkondo wa mazungumzo ya lawama. Yaani bora tunge niacha tu da Mwamba. Kuru unleta huko. Eh? Alafu unaniharibia tu siku yangu kia sana sana namna hii. Ah. Ah, tausi haikuwa ni ya yangu. Naomba ni radhi bwana. Eh? Unjua mpaka sasa hivi uh, bado ni mambo mengi sana yani ambayo natakiwa niyakabilishe. Mwamba, unajua mimi sikuelewi. Yaani upo juu juu toka tulipokuja. Eh? Simu zinaingia kama mvua, unaingia na kutoka tu kama mudumu. Ama unafanya biashara ya mirungi na bangi wewe. Eh? Maana hapo itigi ndio pana soko kubwa sana la hivyo vitu. Eh? Kama unauza milungi sema ni kuache wende tu na biashara yako. Maana mimi ninavyokuona yani ah, haujatulia kabisa yani. 
Mda si mrefu utaniacha tena uondoke. Hapana hata usi. Kuna mambo tu yalionichanganya kichwa eh ndio maana niliona hivi. Hata hivyo itabidi ni kuacha tena kidogo ila sitakao yakurudi. Mwamba alibainisha na kushuhudia sherieta kijitupa kitandani kwa kukata tamaa kabisa. Unaona sasa? Sulisema wewe kwa umemaliza shughuli zako zizo kupeleka huko. Eh? Aya sasa hivi tena safari ya wapi tena? Hata usi. Ah, hata nikikaa kukuelezea mambo yangu kwa muda huu hautanielewa. Uje basi niende afu kisha nikirudi tutakaa sasa eh ni kusimulia kila kitu mpenzi wangu. Hmm. Nenda mwamba nenda. Ila najuta kabisa kukufahamu maana sikutegemea kama ungenifanyia dharau za namna hii. Nenda. Cheleta ajilalamisha lakini moyoni alikuwa akihitaji mwamba ondoke haraka ili aendelee kumfuatilia na kubaini hilo roli lenye mzigo. Hakuwa na shida ya mapenzi ya mwamba hata kidogo. Unajua <sighs> tausi yale utokee misiku yategemea na yameharibu kabisa ni ratiba yetu. Hata hivyo sijali mpenzi wangu eh. Na yani mimi nenda tu kuyaweka sawa na nikirudi tutaendelea na mambo yetu kama kawaida. Mwamba alijitahidi kumpoza sherieta kisha kazama mfukoni na kuibuka na noti kadhaa zenye rangi nyekundu. Nenda kaunta pale agiza chochote kile unachokipenda. Eh ukute unakunywa kidogo kidogo mpenzi wangu. Mimi sichukui muda mrefu nitakuwa nimesharudi. Sherieta alipokea na kumtupia usoni mwamba zile pesa huku akimsinikiza kwa swali. Kwa hiyo umeona pesa ndio inaweza kukuniridhisha haja zangu sio? Eh? Mwamba alimpinga Sherieta. Hapana, yani inamaanisha nenda kwa kute yani unapitisha muda kwa moja baridi moja moto eh. Nikija sasa tutajumuika pamoja. Ni kwani nitakuwa nimeweka vizuri mambo yangu. Mwamba alimbembeza Sherieta huku akiwa anakusanya zile noti zilizodondoka na kumwagikia kitandani na kuzirudisha mikononi mwa Sherieta. Hivi shauri kuona wapi kiu ya maji na kato natogwa. Hm? Sherieta alimtupia fumbo ile mshinda mwamba kulingamua. Unamaanisha nini? Wewe nenda bwana. Maana umeishia kunitia tu shombo tu. Hm? Alafu samaki unawapelekea wengine. Wapelekee bwana, wewe nenda tu. Haraka aliyokuwa nayo mwamba ilimfanya achane na maneno ya Sherieta kwani aliyaona yanamchelewesha tu. Sasa wasiwasi mkubwa Halo kwa nao ujue mzigo ule uliokuwa ukifuatiliwa na polisi ulimondoshia kabisa hamu yote ya mapenzi na kumweka sherieta kwenye kapu la kusubiri. Hmm. Sanne, satano kamili umesha rudi. Kama kuna nipenda muamba. Shelly alipaza sauti. Muamba aliondoka pasipo kujali la umaza sherieta na kumuacha mdada wa watu hake umeshikilia tuzile pesa alizo mkabibi. Hmm. Umshenzi atajuta kunifamu. Mina yeye tu mpaka kieleweke. Shelieta alijiwazia baada ya mwamba kuondoka. Sasa alienda mpaka mlangoni na kufungua ili kuhakikisha kuwa mwamba ameshatoweka kabisa na akamona akishilizia kwenye kordo na kukata kona. Sasa hapo ndipo akanyanyua tena simu yake na kunitafuta hewani. Simu ya Shelieta ilinikuta nikiwa nyumbani. Ndio kwanza nilikuwa nimemaliza kula cha jioni. Na wakati huo sasa nilikuwa ninajishauri ni, ni, tu kuingia bafuni kuoga huku kwa pande mwingine ka uvivu kaliko jengo rafiki na kipindi fulani hivi cha TV kakinivuta shati na kuendelea kunibakisha pale sebleni. Sasa Viki alikuwa ameshatangulia chumbani kulala. Yes, hello Sherieta. Kimya chako kimekuwa kirefu sana. Natamani maruhusu polisi waendelee na programu zao nyingine. Ni maneno yalionitoka baada ya kupokea simu ya Sherieta. Sherieta alinjulisha ilivyokuwa wakati alipoenda pale Itigi kulifuatilia hilo gari. Vipi lakini hauja kushtukia? Na hapana, bado hajashtukia lolote. Na sasa ndo nataka nirudi tena kuendelea na misha zangu maana jamaa tumeshaachana, nimeachana mda si mrefu tu. Ah basi jitahidi sana basi Sherieta ulipate lolote ila kuwa makini sana, usijitie matatani. Nilimsi Sherieta na kumwaidi. Yaani ukifanikisha kulipata ile lolote nitakupa zaidi yoyote utakayotaka sherieta. <laughs> Jo, hebu naomba uchunge kauli yako bwana. Umesema zaidi yoyote sio? Usi na shaka sherieta. Nimesema zaidi yoyote utakayotaka ila tu sharti ulipata ile lolote. Mm, mhm, poa Jo. Mimi na kuhakikishia nitalipata ile gari. Alafu uje unizingue sasa sio zaidi nitakayochagua. Ehe. <laughs> sherieta alijibu na kata simu. Hapo hapo nami nikapata nafasi ya kuka saliti ka uvivu kalikokuwa 
kana nibakisha pale sebeni kwenye TV. Nikaelekea bafuni kukoga na hatimaye niupumzishe mwili na akili mapema. Sasa wakati Mwamba anaingia kwenye gari lake, Shelieta ndo alikuwa anamalizia kukanyaga ngazi za mwisho akiwa sasa ana, anashuka kutoka juu ghorofa ya tano. Hivyo wakati Mwamba analitoa gari lake nje ya uzio wa hoteli ile, Shelieta alikuwa akashamweka kwenye lenzi za macho yake na hakutaka kumpoteza kabisa. Mpaka pale alipohakikisha anapata taksi. Shelieta alishuka chini na lengo la kurudi tena pale itigi kuendelea kulisaka road kwani alikuwa bado hajaridhika. Lakini sasa alibadilisha mawazo yake baada ya kumuona Mwamba ndio kwanza anatoka pale hotelini na kuamua kumfuatilia. Hey, hakikisha unaifuatilia gari lile pale. Isuzu Cross and Le. Driver taxi alipokea maelekezo kutoka kwa Shelieta kabla hawajianza safari yao. Alinyanyua kichwa kupitia dirishani na kutazama. Kwa kuwa yeye alikuwa amepaka gari lake kando barabara. Punde tu baada ya geti la hoteli. Hivyo aliaona vizuri magali yaliyokuwa barabarani. Umeliona? Shelieta alimuuliza yule dereva baada ya kurejesha kichwa chake ndani na kuzungusha kirungu chele gari kabla hajaruhusu liseeleke barabarani. Ndio nimeliona, ni gari la kipekee kabisa zaidi ya yote hapo hivyo. Uh, si rahisi kulipotea. Si ile ya kijivu? Dereva taksi alimjibu kisha akamaliza na swali. Swa daktar ila kuwa mjanja bwana asi kushtukie. Ah, sisi ndio wakali waizi kazi bwana dadangu wala usiwaze. Wewe niandalie tu mpunga kutosha tu. Mhm, kus pesa usijali bwana. Wewe jitahidi tu jamaa situache. Shelieta alimjibu ile dereva. Safari ya kumfuatilia Mwamba ilianza ambaye alikuwa akielekea na barabara ya Iringa. Asa Shelieta alimfuatilia Mwamba mpaka alipokata na kuingia kwenye barabara ndogo zilizochepukia kwenye mitaa ya ndani. Waliendelea kumfuata tu huku wakiwa wametanguliza tahadhari hadi alipokata na kusimama nje ya jengo kubwa. Kwa muonekano wake wa nje tu, ungeweza kusema kuwa jengo lile ni kiwanda kama yangekuchenga ile maandishi makubwa yaliyosomeka kwa Kiingereza kwamba Dubai Outworks. Yaliyomaanisha ni karakana ya magari. Jengo lile bwana lilizungukwa na kuta ndefu sana. Lizo pambo na maandishi makubwa ya kuonya watu wasisoge wala kuendesha shughuli zozote jirani na jengo lile. Geti kubwa la jengo lile ambalo lilikuwa ni marufuku kukaa wazi lilifunguka na kumpa mwamba nafasi ya kuingiza gari lake. Mm, panaitwaje hapa? Shelieta alimuuliza driver taxi. Hapa tulipo ni saba saba ukienda huku ni mazese na mbele zaidi ni misufini. Leo taksi alijibu na kuongeza maelezo ya ziada ambayo Sharieta hakuyahitaji. Hakukuwa na ujanja wote wa kumwezesha Sharieta japo kuchungulia tu kuona kuna nini ndani ya jengo lile. Hivyo alichoona kinafaa ni kupiga picha tu lile jengo kwa kamera yake ya simu aliyokuwa, yani ni simu ambayo ilikuwa na lenzi kali sana. Japo ilikuwa ni usiku, picha zilionekana na maandishi kusomeka vizuri. Sharieta ajitahidi kuweka lile maneno yale ikiwa ni pamoja na barabara a walioingilia ili kama itabidi kurudi pale ama kumwelekeza mtu basi asipate tabu. Asa baada ya kuridhika, aliingia kwenye taksi na kumtaka dereva amrudishe kule Itigi. Sasa walipofika Itigi, dereva akadai chake ili waachane kwani mkataba wao ulikuwa unakomea pale. Yaani 1040 dereva zilizotaka ambazo Sherieta alizichomoa bila shida kutoka kwenye mkaba wake na kumkabidhi bila ubishi. Sherieta sasa Alikivaa tena kibarua kilichohitaji sana makini wa macho yake na wepesi wa kumbukumbu zake. Alikuwa akilitafuta gari kwa kutumia kumbukumbu hafifu za rangi zake tu. Kitu ambacho kilikuwa ni kigumu mno kutokana na wingi wa magari yaliyokuepo eneo lile. Hasa Malori. Alikuja kukata tamaa baada ya nusu saa nzima ya kuzunguka huko na huko kumuishia pale tu. Hasa anaenda rudi bila mafanikio yote. Alichambulia zaidi ni usumbufu wa midume tu iliyokuwa ikimtolea mimacho ya uchu kutokana na umbo lake zuri na la kuvutia. Alafu nzuri na tamu ya chipsi na mishkaki iliyokuwa ikichomwa kwenye baa hiyo ambayo iliyokuwepo jirani ndio iliyomkumbusha kuwa alikuwa amelisahau tumbo lake kwa muda mrefu. Nalo lilikuwa limeshamheshimu tu kwa kutulia bila kupiga kelele kama kawaida yake. Utadhani lilijua kuwa alikuwa na kazi ya msingi. Sasa ulikuwa ni wakati mwafaka sasa kwake kulijali tumbo kama angetaka kuamka kesho yake akiwa na nguvu. 
Sasa alimfuata mchomaji wa mapochopocho yale na kufungashiwa oda yake kwani alitaka akalie chumbani kwake baada ya kuoga. Hakum binafsi. Alimkumbuka pia na mwamba hivyo aliagiza chipsi mbili na mishikaki ya kutosha kwani hakuwa na uhakika kama mwamba naye alikumbuka kutupia chochote tumboni kutokana na ubizi aliokuwa nao siku hiyo. Sasa alipoingia chumbani kwake ilikuwa ni yapata saa sita kasoro siku na baada ya uh, kusafisha mwili wake kwa maji sio tu kwa kuondolea jasho lililokuwa likimkera kutokana na heka heka za hapa na pale mchana kutwa bali pia kuupa nguvu ili apate usingizi mzuri japo muda ulikuwa umeenda sana hasa baada ya kuoga alikifakamia chakula alichofungasha na kutokana na njaa ambayo ilikuwa imebeba na pengo la mchana ambapo alikuwa ameshasahau kuwa alipitisha bila kulipa salamu inayostahili tumbo lake sasa kwa muda alijisaulisha kadhia za kuta nzima na kuruhusu ulimi wake ufurahie radha tamu ya chipsi zile na mishikaki hizo telemka sambamba kabisa kwa kampani ya kinywaji baridi cha matunda mchanganyiko alichopitia pale counter sasa wakati amalizia kufaidi kile chakula mwamba naye ndio akawa anaingia tofauti na alivyoondoka muda huo bwana alionekana kujawa na furaha kubwa sana kwani alimfikishia mabustu sherieta pale kitandani alipokuwa amekaa taulo tu ndilo lililoficha kifua chake na kijisehemu kidogo tu cha mapaja yake huku mwili wake wa rangi ya damu ya mzee ukingarishwa kwa rangi ya taa iliyo juu yake pale sasa baadaye sherieta alimwambia kauge kwanza uje ule ndio mengine afate sasa alimkatisha hivyo mwamba alionekana kuelekea mbali kwani vidole vyake vilianza kufanya uchokozi kwenye mzinga wa sale ah nitaoga tukimaliza kula raha baby sasa hivi nipo huru kabisa sasa eh purugushani zangu bwana E, nimezituliza kabisa nizimetulia kabisa Mwamba alijitetea huku mikono yake ikitambaa kwenye mapaji ya mororo ya shereta Hapana huwezi kuniingilia mimi bila kuoga nitajuaje hmm? huku likotoka je kama ume, um, kuna watu wameoingilia mimi nitajuaje mwaingilia wangapi huko hata usiyanu na mazofinyo sana Kwa hiyo uona juu tu ya kwamba yani kinachomweka mwanaume ubize ni hicho tu ha? kwa taarifa yako misifagiriki hivyo ya mambo mimi pesa kwanza mapenzi baadaye. <laughs> kwa ile umenleta kweli inaonyesha kuwa mbele ya pesa kwako mwanamke nitakataka tu sio. Mimi sijamaanisha hivyo mpenzi. Eh? <laughs> basi tu yacho hiyo mpenzi eh. Ngoja basi nikaoge afikisha nije eh, tu banjuke mpaka majogoo sawa eh? eh? Ba 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 banjuka ju. Eh tunaruka ju. Eh kwa hiyo tulia mpenzi. <laughs> Ngoja nikaoge. <laughs> Kabla ujaenda kuoga Hebu niambie ni kitu gani kilichokuwa kinakusumbua kutanzima? Maana ulikuwa kama unahangaika kweli kama gari la wagonjwa. Shida nini? Sherieta alimtwanga swali mwamba, swali lililomfanya acheke badala ya kujibu. Ah, unajua kuna mzigo fulani bwana na usafirisha. Sasa polisi wana uwindo wa kamate. Ndio nilikuwa nasumbua na nao. Kwa hiyo vipi umefanikiwa kusafirisha? Ah, hapana, nimeupaki kwanza sehemu ili nisome mwelekeo wa upepo kwanza. Hmm. Kwani mzigo gani wa hadi polisi wa kufuatilia kiasi hicho? Swali hilo lilikuwa gumu kwa mwamba kujibu. Akazugazuga pale we na sheria akaamua kuachana naye. Basi nenda kaoge afu uje, ujilie vya kompenzi. Sheria aliongea hayo na kujitupa kitandani. Alilalia tumbo kwa kukifanya kijungu chake kubinuka kwa juu na kumweka mwamba matatani wakati akielekea bafuni. Shaka yote ilimondoka sheria itakuwa kule alikomuona mwamba akiingia wakati anamfuatilia ndipo alipoficha ule mzigo. Hivyo aliamua kutumia huo muda ambao mwamba alikuwa bafuni kwa sira na mimi. Hello Ruby, nimefanikiwa kuliona jengo mbalo na mimi ndimo ulimoficha huo mzigo. Kwa hiyo nitakutumia picha ya hilo jengo na maelezo mengine. Ni sehemu ya ujumbe alionitumia sheria kwa njia ya WhatsApp siku ile na kunikuta bado hata usingizi haujanisonga maana angesema nipigie kwa kuongea jamaa angemmsikia kwa hiyo akaona bora anitumia ujumbe sasa baada ya kusoma ujumbe nikamtumia ujumbe ya kwamba kazi nzuri sheria ni hatua nzuri iliyofikia nilimpongeza na kuongeza swali vipi unahisi wanaweza wakaondoka siku hapana mwamba kasema wanasikilizia Uh, huo moto wa polisi lakini hajasema anaondoka leni sasa sije kama ni kweli ama alikuwa ananizuga tu uh, basi po uh, wepo mzika kwa sasa mimi alfajiri na yanza safari ya kuja huko kwa hiyo nitakuja na plani mpya kabisa kwa sijali 
kwa Robi na kukumbusha tu zadi yangu. Sherieta alinikumbusha ahadi yangu na kwenye ujumbe wake aliongezea kikatuni akinacholamba mdomo. Sasa mimi sikumuelewa na maanisha nini ila nikamjibu ya kwamba zadi yako utapata tu. Kama Irene alikupa mimi nitashindwaje? <laughs> Bas pao sikumwema. Jamaa sije kunikuta hapa. Sherieta alimaliza na kuzima data kisha akafuta meseji zote. Mwamba alichukua dakika chache sana bafuni. Hairudi akiwa mkavu kabisa na kumvamia Sherieta pale kitandani. Kwa ufupi Sherieta hakutaka kabisa kukutana na Mwamba siku hiyo. Hivyo misingizio havikumuisha. Mm, wewe umekumbuka kuchukua combat? Sherieta aliuliza. Swali so, lile lilimfanya Mwamba ashike kichwa na kuachama mdomo kwa mshangao. Akimaanisha kuwa hakuwa amekumbuka kununua. Ma, kama una basi utaisoma namba. Sherieta alimfahamisha hivyo. Asamia ya safari ya kuelekea mji Kasorobari, yani Morogoro, saa na nusu asubuhi. Shaba yangu ilikuwa ni kuanza safari hiyo alfajili kabla mwanga wa jua haujatanda anga lakini shughuli ya kuwapata vijana ambao nitaka niambatane nao ndio ili utafuna muda wangu. Vijana niliwaambatana nao walikuwa wanne kwa idadi, lakini umachachari wao ni kama kikosi cha askari 40. Na wafahamu kwa kuwa nilishawahi kushirikiana nao katika operation moja ambayo inastahili nafasi yake ya pekee kukusimulia. Ilinibidi kuomba vijana hao kutoka kwa Chief Erasto Soko. Huyu ni mkuu wetu idara ya usalama kwa kuwa mimi na Sharieta hatukutakiwa tuonekane kabisa kwenye operation hiyo ili upelelezi wetu uendelevu. Chief alinipa Ali Jumanne ambaye nimezoea kumuita J4, alinipatia pia na Juma Singa Singa. Huyu jamani ni he. Jamaa jamani noma sana huyo. Alimpatia pia mtukutu um, mtemi pamoja na bwimuko mwangosi tulizoea kumuita nyaki. Sasa nilitembea kwa spidi kali kufidia muda niliopoteza ili kupunguza umbali uliopo kati ya Dar es Salaam na Morogoro. Sasa nilijitahidi kwa overtake mabasi ambayo asubuhi hiyo yalikuwa mengi mno yakielekea mikoani. Mara kadhaa nilisimamishwa na askari wa barabarani eh, kwa kupitiliza kiwango cha mwendokasi lakini sikukoma. Maisabu yangu kichwani yalikuwa ni kutinga ndani ya mji wa Morogoro kabla ya saa 4 asubuhi. Umakini wangu barabarani haukunifanya nijitenge na maongezi ya furaha yaliyotawaliwa na utani mwingi yaliyokuwa akiendelea ndani ya gari. Ni vicheko tu vilivyotawala humo ndani ya gari, utadhani tulikuwa kwenye safari ya kwenda ukweni kutoa mahari. Wote mle ndani tulifahamiana kwa kiasi chake, hivyo kila mtu alitaniwa bila kujali alifurahi ama alichokea. Sasa tena kwa aliyechukia <laughs> ndio alitaniwa zaidi. Sasa mji wa Morogoro bwana ulitupokea mida ya sana hivi asubuhi kwa furaha za pilika pilika za wenyeji na wageni, watu na magari, pikipiki na kadhaa nyingine. Nilipunguza speedi wakati tunaingia mjini. Tukaustisha utani uliokuwa ukiendelea na kuanza kugawa majukumu yaliyotupeleka huko. Oye, jifona mnyaki, mtanzia polisi sasa hivi. Mchukua askari kadhaa Mwende nao hapo Dubai Outworks. Mhakikishe kabisa mnafanya msako wa hakika wa magari na vyumba vyote. Mmesikia? Mzigo tunaotilia shaka hadijofa bado. Lakini mtautambua tu kwa kuwa um, umehifadhiwa kwenye makasha ambao. Kwa vyote vyote vile utakuwa ni mzigo haramu. Kwa hiyo, kwa ni makini. Kazi hiyo ifanyike sasa hivi. J4 na mwenzake mnyaki walinielewa vizuri. Nikawageukia singa singa na mtemi. Oya, nye kazi yenu bwana, kazi yenu nyie itategemea matokeo ya kazi ya kina hawa jamaa. Hivyo mkae makini kusikilizia. Kwa muda huu mnaweza kuendelea kula bata tu la, la hapa Morogoro ila muda wote mtaingia kazini. Nao pia walinielewa vizuri. Hasa baada ya maelekezo hayo, tulikuwa tumeshafika mjini kabisa, nikawaacha hapo maeneo ya standi, wakajigawa na kuachana uh, kulingana na majukumu yao. Hasa kutokea hapo nilichagua barabara ya Boma pale kwenye mzunguko wa traffic iliyonipeleka moja kwa moja mpaka hoteli nilioipenda sana ni wapo Morogoro yani Nashera Hotel iliyopo maeneo ya Liti Morogoro ndani ndani kabisa ulikuwa sasa ni muda mzuri wa kuamsha kinywa zoezi ambalo um, nilishindwa kulikamilisha nyumbani kwangu kutokana na haraka haraka nilikuwa nayo sasa niliagiza spice fish soup na kulitendea haki tumbo langu ambalo ilikuwa limeshaanza kuniadhibu kwa maumivu mepesi ya njaa. Suku ile bwana iliteremka vizuri kabisa na kutulia mahali pake. Baada ya kumfurahisha bwana Tumbo, niliagiza kinywaji cha kusogeza muda wangu 
uh, wakati nikisubiri simu kutoka kwa shirieta ambaye nilishamtumia ujumbe wa kumtaarifu kuwa nimeshafika Morogoro. Sasa cocktail aina ya Blue Red ndio nilioipa heshima ya kusindikiza muda wangu asubuhi ile wakati nikisubiri kuzila ama mbichi ama mbivu kulingana na mipango nilikuwa nimeipanga. Sasa usiku ule bwana Sherieta aligoma kabisa kumruhusu Mwamba kulimega tunda lake bila kinga. Ilikuwa ni mida ya saa usiku na Mwamba alikuwa na wasiwasi kuwa huenda kaunta ikawa imefungwa. Alinyanyua simu ya mkononi iliyowekwa chumbani mle maalum kwa ajili ya mawasiliano ya ndani ya hotel kisha akaongea na mudumu aliyempokea. Um, tizama kwenye draw za kitanda huo tunaweka paketi tatu kila siku ukikosa basi nipigie tena. Nijibu aliyopewa Mwamba baada ya kueleza shida yake bila aibu. Alipofungua draw moyo wake ulimlipuka kwa furaha kwa kukuta paketi tatu zinasubili kumpatia raha aliyotaka kutoka kwa sherieta. Akachukua moja na kumrengesha sherieta kwa furaha. Sherieta alikosa ujanja lakini alitaka amdhibiti Mwamba kijanja. Alipokuwa tayari alinyanyua mjaredi wa Mwamba na kuanza kujaradia vizuri kwa kinga moja. Asa kisha akaupandilia kwa juu na kuanza kujipimia. Sherieta alikuwa akizungusha kinu chake kwa namna yake na kukunja ndani kwa ndani mtwangio wa mwamba. Akiubana na kuvuta huku akiupeleka pande zote za dunia kwa zamu. Mara kasi, mara kusi, kushoto, kulia, hali iliyompagawisha vilivyo mwamba na kubaki akigumia na kutoa ngurumo za utamithili ya nguruwe alivamia shamba la miwa. Msikilizaji, kazi ya waskari kuna wakati inakubidi ufanye vitu ambavyo sio halali. Kuna muda unaweza ukatumwa kabisa uende palipo na madangulo, ukanunue malaya mmoja, umchukue, uende naye, ulale naye ili umpate mtu fulani ama kupe taarifa fulani. Sasa ukigoma uwezo ukapata hicho unachokitaka. Kwa hiyo sherieta kwake haikuwa ajabu sana kutoa mwili wake kwa ajili ya kuweza kupata taarifa ama siri zilizopo kwa Mwamba. Sasa Sherieta alimruhusu Mwamba abadili jezi mara tatu na kurudi wanjani. Hadi wanafunga mchezo ilikuwa ni saa usiku. Wakaoga na kujitupa kitandani kuupa fursa usingizi ulikuwa kesubiri zamu yake kwa hamu. Waliamka pamoja kama walioambizana majira ya saa asubuhi. Si kama eti usingizi ulikuwa umewaisha ila ni kutokana na mazoea ya kulala angali kumekucha ndio aliyowafanya sasa macho yao kuwa magumu kuruhusu usingizi kuyatawala. Sasa mili yao ilikuwa inahusi uchovu kwa mbali lakini Mwamba alijitutumua na kuomba mchezo. Hai bwacha bwana. Hmm? Kwa nini leo unaenda wapi? Stupo tu. Tutafanya tena baadaye bwana. Mimi na njaa. Sherieta alijitetea wakati akiangalia simu yake kwa mara ya kwanza tangu amke. Kulikuwa na message kutoka kwangu ambazo zilisubiri majibu hivyo Akawa sasa natafuta upenyo wa kuzisoma na kunejebo. Nili Mimi nimwambia ajitahidi kupambana, yani ajitahidi kumbana mwamba astoke mchana ule. Sherieta alinjibu poa, nitajitahidi kumbana. Hata hivyo hana ratiba kutoka kwa leo. Sasa nilimuongeza na maagizo mengine akanielewa, kisha akanitakia kazi njema. Sasa sita kama na nusu hivi nikiwa bado nafurahia mapumziko yangu pale na Shere Hotel nilipokea simu kutoka kwa Bwimwiko Mwangosi au Mnyaki ambaye pamoja na J4 niliwatuma kufuatilia ule mzigo kwenye karakana ya Dubai Outworks ambapo walikuwa pia na msaada wa polisi. Eh hey, hello Robi, tumefanikiwa kulikuta roli aina ya Scania likiwa na sheria na maboksi ya silaha kali za kivita ambazo uh, hazijaunganishwa bado. Nilishtuka japo ndicho nilichokuwa nategemea kukisikia. Aha, okay, mbona usiku nasemaje? Nilimwaje hivyo? Ah, uh, dereva na utingo wake wote hawapo na wenye hii karakana wamesema hawaelewi chochote kuhusu mzigo. Ah. Basi, nye mlifahamuje sasa hilo Rory? Ah, uh, si tulifuatia tu maelezo yako Rory. Ulituambia mzigo huo umebeba kwenye lori na hili ndio lori pekee tu ilikuta humu. Hivyo tulivyokosa wenyewe tuliamua kuvunja magufuli na nini magufuli haya ya ya ya, ya, ya bodi lake na, na kukuta hayo maboksi ambao. Sasa maboksi yenyewe hayana nembo yote kwa juu hivyo. Tukaamua tena kuvunja kama mawili hivi ndipo tulipokutana na hizo silaha. 
Nilimsikia kama J4 akimkumbusha kitu kwa mbali kisha mnyaki akaniambia tena. E, alafu wamefungua pia mlango wa dereva na kukuta nyaraka zinazo uh, utambulisha huu mzigo kama pikipiki aina ya Toyo zinazosafirishwa kwenda kama. <sighs> okay sawa. Kazi nzuri mnyaki. Basi naomba niongee na polisi mara moja waliopo hapo. Niliagiza na mara moja simu akawa amepewa kopo faraji Malindi. Aliyewaongoza polisi katika operation hiyo. Kabla ya kusalimiana naye nilimwachia maagizo kuhusu huo mzigo. Naomba huo mzigo ifadhiliwe hapo polisi mkoani mtambatana na hao jamaa wa ukabidhi ili watuete ripoti ya huo mzigo ofisini kwetu kisha taratibu nyingine zitafuata. Baada ya kupokea taarifa zile njema na zenye kufurahisha zilizoufanya moyo wangu ujawe na furaha tele. Ilikuwa ni zamu sasa ya mtuku mtemi na mwenzake Juma singa singa kufanya kazi yao. Sasa nilibofu ya namba za mtemi na kumpigia. Oi Robi, sisi tupo hapa Garden Pub bwana. Ah, maeneo ya Fome Hotel hapo. Mtukutu alinijuza hivyo. Okay, naomba basi msitishe kila kitu mnachofanya hapo, mambo yamekuwa mazuri sasa. Jefu na mwenzake wameshacheza pati yao vizuri tu sasa ni zamu yenu. Okay, tunakusikiliza kiongozi, tupe maelekezo. Ah, uh, mnaotakiwa muende hapo Kingsway Hotel sasa hivi. Kuna kazi ndogo sana mkaikamilisha kisha tuondoke. Msikilizaji kwa bahati nzuri ilikuwa ni jirani tu na hapo walipokuwa hivyo wangeweza kufika kwa migutu tu wakitumia dakika chache sana. Niliwatajia namba ya chumba ghorofa ya tano kisha nikaendelea kuapa maelekezo. Sasa mtakuta watu wawili humo, mmoja ni mwanaume na mwingine ni binti mdogo mdogo hivi. Hao ndio walikuwa wanaratibu mpango wa kusafirisha hiyo shehe na asla. Kwa hiyo muatie pingu kisha muweke chini ya ulinzi. Okay, halafu Mtemi aliwahi kuniuliza wakati lengo langu lilikuwa ni kumeza mate tu kidogo kisha niendelee kumpa maelekezo. Um, kisha weka chini ya ulinzi, hebu mkusanyeni kila kitu walichonacho kisha muondoke nao. Mtatumia gari la huyo huyo jamaa. Na gari lake ni aina ya Suzuki Crosswind. Uh, kwa hiyo amelipaki tu hapo nje kisha mtarejea da. Tafadhali sana, msiwe wakatili kwa huyo binti. Naomba sana msiwe wakatili kwa huyo binti. Basi niliwambia na kuwatadharisha hivyo sasa mtemi na mwenzake singa singa walijiweka sawa na kufanya kama nilivyoelekeza waliingia moja kwa moja mpaka kwenye chumba nilichoelekeza katika ile hoteli na kuwakuta mwamba na sherieta wanajiandaa kupata chakula cha mchana walichokuwa wameagiza Sisi ni maafisa wa polisi kutoka makao makuu ya polisi Kwanza walianza kujitambulisha kwa vitambulisho vya uongo walivyovionyesha kwa kina mwamba kisha wakasema kichwa peleka Kwanza sasa mpo chini ya ulinzi kwa kosa la kushiriki kupanga na kuratibu safishaji wa salaamu. Tunatakiwa kwenda kutoa maelezo yenu kwenye vyombo vya usalama kuhusu sila hizo. Mmezitoa wapi na mlikuwa mnazipeleka wapi? Sherieta alipigwa na butwa kwani hakuwa na jua chochote kuhusu hilo. Sasa hali ile ilikuwa ni mbaya zaidi kwa mwamba. Maana alikizuia kinyesi kwenye chupi kwani kilikuwa tayari kimeshamtoka kwa hofu. Aliamini kuwa wale watu walikuwa hawabahatishi walikuwa na uhakika na wanachokifanya. Jamani, um, mimi sisiki na chochote jamani. Mimi huyo mkanga alinichukua tu kimapenzi wala sijui mipango yake hata mmoja. Sijui jamani. Sheleta alijitahidi kujitetea, lakini yakutana na karipio kale kutoka kwa mtemi. Alikuwa amevaa uso wa kazi. Hawakuwa kimfahamu Sheleta na wala Sheli hakuwafahamu. Hata mimi sikutaka wafahamiane kwa muda huo. Binti, mna dakika moja tu ya kuvaa na kuchukua kila kilicho chenu. La sivu mtatoka huko ndani mkiwa kama mlivyo. Ah, mwamba umeniponza mwenzio. Umeniponza mwamba mimi naenda jela sababu yako kweli. Wewe kimya utenda kujitetea huko kwa mbele ya sheria. Singa singa naye alikuwa mkali. Walipomaliza kuvaa na kuchukua kila kitu chao, mwamba alitakiwa kuongoza mpaka alipopaki gari lake na kukabidhi funguo kwa kina mtemi. Hakuwa mbishi bwana. Alitii maagizo yote huko kichwani akijibebesha maswali ya sona majibu ni nani aliyechezesha huo mchezo alijiuliza mwamba lakini hakufikiria hata chembe kumweka sherieta kwenye orodha ya watu aliokuwa anawashuku kwa upande wake sherieta alikuwa na uhakika kuwa mchezo ule umechezwa na mimi hivyo hakuwa na wasiwasi japo alikuwa anajiuliza kinafiki tu 
Asa tuondoka Morogoro majira ya saa ya mchana tulipomaliza kupata chakula cha mchana mara baada ya kukamilisha kwa ufanisi mkubwa kazi iliyokuwa imetuajiri huko. Tulikuwa kwenye gari langu bwana. Mimi na vijana wangu wa kazi wawili, Mnyaki na JFO, nilioachia siti za mbele walipokezana uskani wa gari. Vijana wale wamejali wa uchangamfu mno na maongezi ya utani ndio yalikuwa yametawala. Mwamba Kisiki, Sherieta, Kimaro, Juma Singa Singa na mtukutu mteme walikuwa kwenye gari la mwamba. Bro, nitegemea kuwa leo tungelala moro. Nilikuwa nimepania sana kwenda pale Kaumba ku, kuwapoa mtoto mmoja mzuri sana. Mnyaki alianzisha utani. Kwa upande wetu ndiye alikuwa ni mzungumzaji sana kuliko wote. <laughs> Ewe, kumbe ni mdau wa wa, 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 wa madada poa. Nilimuuliza kutoka siti ya kati ya gari nilipokuwa nimeketi. Oh, ah. <laughs> Huyu ndo mwenyewe sasa brother. Oho. Jeffa alidakia kutoka nyuma askani. Yaani anafahamu kila sehemu anapopatikana au viumbe. Akiwa Mbea, akosagi. <laughs> akosagi pale Mbea Carnival pale. Tabora, maeneo ya Shimoni pale. Tanga, Chichi Night Club, Arusha, Shivas. Oh, hey, noma. Jamani alivyosema hivyo wote tukacheka. <laughs> ah, kumbe wadau tupo wengi eh. Mnyaki akampokea Jeffo huko akicheka. <laughs> Umesau Dodoma chako ni chako wana. Moshi Malindi nini? Eh, dasi za mori. <laughs> Niliongezea na kuzidisha kicheko mle ndani ya gari. Ah, kumbe bro na wewe umo eh? Aliuliza Jeffo. <laughs> Hapana bwana, hapo Sinza Mori ni kona ya kuelekea nyumbani kwangu bwana. Hata wadada wenyewe walishanikalili kwani kila nikipita hapo night kali ah. Wakiliona tu gari langu, <laughs> hata walishobokea bwana. Najitetea japo ulikuwa ni utani. Mimi sikutaka niwekwe kwenye kundi ambalo sikuemo. <laughs> Hivi, mnawapendeaga nini ya watu? Niliuliza ile swali. Au ndo mnamaanisha kwamba mnaogopa majukumu, eh? Ama ndo uzembe wa kutongoza. Hapo kicheko tena kikawa kibogizo. Kabla mnyaki hajajitosa kujibu swali langu la kizoshi. <laughs> Hapana bro, unajua sometimes bwana Tunepuko sumbufu tu. Eh, unajua mimi nikishaelewana naye tu bei, nikapata huduma tu basi hatujuani tena mpaka nitakapomhitaji tena kibidi. Lakini hii tukisema umiliki wa kwako, ah usumbufu mwingi sana bwana kufuatiliana, kupiana masuwesi tu bwana. <laughs> kwa hiyo hauta wa sasa si ndio? Ah, nitajipanga tu muda bwana utakapofika, lakini kwa sasa wewe staki pressure bwana. <laughs> Bado mimi kijana mdogo sana bwana. Nikihitaji mambo vali naenda tu maeneo kama hayo nachukua take away. Hivyo, maisha yanaendelea. <laughs> Sasa unavufanya hivyo. Faida yake nyingine unajua ni nini? Ah. Kule unapata tu eh? Ah, advertise bwana. Yaani wanakuja wengi kwa wakati mmoja kwa hiyo unachagua size yako bwana. Alivojibu hivyo hapo kicheko tena kikawa chorus. Kwa ujumla bwana maongezi yalikuwa ni matamu kwa kuwa yalipata wazungumzaji wazuri. Mada zilibadilika kila muda, mara mpira, mara mziki, isipokuwa siasa tu ndio huwa tuzigusiage. Kati yetu hakuna aliyekuwa uh, mchache wa maneno. Na kuna muda tuijikuta tukiongea kwa wakati mmoja bila kusikilizana. Hayo yote yalifanya safari yetu kuwa fupi sana. Nilishtuka kuwa tumeshaingia jijini Dar es Salaam baada ya kujikuta tupo kwenye foleni ya Kimara. Nilimtumia meseji mtukutu mtemi ambaye gari lao lilikuwa mbele yetu na kumwambia kuwa waeleke moja kwa moja Amazon. Amazon ni msikilizaji ni eneo la siri sana na nyeti mno kwa kazi yetu. Ni sehemu ambayo tulikuwa tukiwahoji watu kama mwamba ili kuchimbua taarifa muhimu kutoka kwao. Lipo maeneo fulani hivi pembeni kidogo majiji. Humo kuna huduma zote za msingi kama matibabu kwa mateka wetu endapo atakuwa anaumia, sehemu nzuri za kulala, vyakula na vinywaji na mambo mengine mengi tu isipokuwa mateka hawana uwezo wa kutoka ndani ya nyu, ya, 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 ya nani ya vyumba vyao ambavyo vimetengenezwa maalum kumfanya aliyemo ndani asiweze kumuona aliyopo nje na wala kinachoendelea nje ila aliye nje anaweza kumuona aliye ndani sasa ilikuwa ni majira ya saa moja jioni wakati tunaingia hapo Amazon ama chaka eh, kama sisi tulivyozoea kupaita kwa utani sasa mwamba na sharieta walizibwa macho ili wasione wanapoingizwa hii ilikuwa ni kuwafanya wale wengine wasimjue sharieta mapema kama ni mwenzetu. Sasa waliingizwa kwenye vyumba kila mmoja cha kwake. Mahojiano maalum yakaanza. Mpaka hapo Mwamba hakuwa ameniona wala kufahamu kama na mimi nipo sehemu ile. Mwamba alikuwa amekalishwa kwenye kiti maalum cha umeme. 
kiti cha mateso kwa wale wagumu wa kusema ukweli. Kama nilivyosema msikilizaji, sisi tulikuwa tunamuona lakini yeye hakutuona. Kutokana na kuta nene za vyo uh, zilizo tutenganisha. Mawasiliano yalikuwa kwa njia ya mic. Mic iliyokuwa mbele yake na speaker zilizokuwa pembeni. Kulikuwa na mtambo hapo kati kwa kubadilisha sauti ili asiweze kuikariri ama kuifahamu sauti ya mtu aliyekuwa kimoji. Kwa hiyo ni kio, yani mtu ukiongea sauti inayosikika sio inayoingia huko ndani inabadilishwa kabisa. Ile kofia iliyoziba macho yake iliondolewa ili kutuwezesha sisi kumsoma vizuri endapo alikuwa anatoa maelezo ya uongo. Tuambie hizo silaha ni mali ya nani? Mmezitoa wapi na mlikuwa mnazipeleka wapi? Swali la kwanza kutoka kwangu ambalo mwamba aligoma kulijibu. Nirudia lile swali lakini hakutaka kulijibu kabisa. Nikarudi tena kwa mara ya tatu, kimya. Nikamwambia opareta wa mashine amchangamshe kidogo. Ilikuwa ni kazi ya kubonyeza button tu na mara kile kiti alichokalia mwamba kikapokea umeme na kumpiga shoti kali kiasi na kumfanya mwamba sasa kulia kama mtoto mdogo. Nilistisha lile zoezi kisha nikampa mwamba nafasi nyingine ya kujibu swali langu. Lakini alikuwa ni mbishi kama nini? Ile zoezi tuirudia kama mara tano hivi pasipo kupata ushirikiano wa mwamba. Ah, Tumoje na ule binti. Huenda akawa anafahamu chochote. Wenzangu alinipa ushauri ambao niliupinga. Ah, huyo binti ni malaya tu. Niliwazuga hivyo. Hawezi kutusaidia kwa lolote ule achana naye tu. Nilifikiri kwa muda na baada ya kumbukumbu nilikumbuka kitu nikawaambia. Ah, ila kwa huyo jamaa ana laptop na nyaraka zingine kwenye gari lake. Niweza tukazifanyia uchunguzi na mimi tutapata chochote huko. Wazo langu liliungwa mkono na za vile vifaa vilifuata kutoka kwenye gari la mwamba. Mkoba kwenye kompyuta na nyaraka zingine ikiwemo na simu mbili za mwamba pamoja na simu moja ya Sherieta. Sherieta alikuwa amenitaarifu kitambo kuhusu ile memory aliyorekodia mazungumzo ya mwamba na wenzake lakini sikujua ni wapi amehifadhi. Nikaona sasa ni bora ni msubiri tu. Sasa nilifanya kilichowezekana kwa muda huo nikiwa nimejifungia kwenye moja ya ofisi peke yangu. Sasa nilipiga photocopy zile nyaraka zote alizokuwa nazo mwamba, halafu nikanyonya kila kitu kilichokuwa kwenye kompyuta yake na kuhifadhi kwenye hard disk ya nje niliyokuwa nayo. Nijaribu kufungua simu zake ili nazo niweze kuzipitia lakini kwa bahati mbaya zilikuwa na password nikakwama. Sasa nilikuwa nimeridhika kiasi na taarifa ambazo nilikuwa nimezipata kutoka kwenye kompyuta yake na zile nyaraka zingine. Sasa kilichokuwa kimebaki ni kumsubiri sheria ili tuweze kuchambua taarifa hizo. Kazi ilikuwa bado inaendelea. Nilipomaliza uchunguzi wangu, nilitoka na kuwakusanya tena vijana wangu. Aise kazi mnayofanya ni nzuri sana sasa wazee wa Sinza Mori, mnaweza kwenda. Wajoli mnaweza kwenda na wakanisani mnaweza kwenda. Shukrani zangu zilizoambatana na utani ziliibua kicheko kutoka kwa vijana wangu. Nikaendelea kuwafahamisha. Ah kila kitu nichukua nahitaji kutoka kwa hawa watu. Nimekipata kutoka kwenye kompyuta yao kwa hiyo hatuna haja ya kuwaoji tena. Niliwaangalia wakanitikia kwa kichwa kisha nikaendelea. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mnaweza kuendelea mambo yenu mpaka nitakapohitaji tena siku siku yote tu. Tafadhali sana mkae chonjo tu kwani kazi ndio imeanza. Nalimalizana na wale vijana ila nilimuomba uh, mtuku mtemi abaki wakati wengine walipokuwa wanaondoka. Nilimuita daktari wetu. Nikamwambia amchome mwamba sindano ya usingizi ya masaa matatu. Baada ya muda daktari airudi na jibu la kukamilisha kazi yake na kutuambia kuwa mwamba alikuwa tayari yupo fofofo. Sasa nilishirikiana na mtemi kwenda kumbeba mwamba na kumpeleka kwenye gari lake akiwa hoi hajitambui. Kisha tukamchukua na sherieta na kumuingiza kwenye gari la mwamba. Sasa zile nyaraka ambazo ni zinakili kutoka kwenye mwa, yani kutoka kwa mwamba huko, niziweka kwenye gari langu na kumkabidhi hilo gari mtemi. Sasikia Endesha ligali, ukinifuatisha kwa nyuma na kuelekea. Nilimpa maelekezo, kisha mimi nikaelekea uh, kwenye gari la mwamba. Nikaingia nikiwa na kila kitu chake nilichokichukua, kisha nikaondoa gari. Safari ikiwa ni ya kwenda Brumu Hotel. Tulifika hotelini majira ya saa mbili usiku. Nikagana na mtu na nini na, na, na mtuku mtemi na kumtakia usiku mwema. Sasa mtemi aliondoka na kuniacha mimi, Sherieta pamoja na mwamba aliyekuwa hoi kwa usingizi wa sindano kwenye siti ya kati ya gari lake. Kazi nzuri sana Sherieta. Nilimpongeza Sherieta 
Niliyokuwa nimekaa mbele ya gari. Hmm. Asante Robin, mimi nimechoka sana. Sheria alipokea pongezi zangu kwa tabasamu kali. Hosi ya leo pumzika muda si mrefu. Ngoja kwanza huyo mtu wako aweze kuamka. Unataka kufanyaje Robi? Hmm? Usi ni wa polisi huyo ama Ah ndio, tena ni jela kabisa ila muda wake bado. Nataka tumtumie kujipenyeza kwa sabu wanga maganga. Hmm. Kivipi sasa? Ah kwa hatua tuliyofikia ni rahisi sana. Nitajifanya kuwa mimi ndio nili nili niliwaokoa kutoka polisi. Ah sabu wanga akisikia hivyo atajiingiza mkenge kwangu alafu utaona kitakachofuata. <laughs> Hivi ame hesabu yako, yapo sahihi kweli Robi? Eh? Sheria alionyesha wasiwasi. Ah, nipo sahihi. Sasa hivi ah, tunazo taarifa nyingi lakini hazitoshi kumtia atiani ah, sabu wanka. Sasa tunatakiwa tujue mtandao wake mzima wa ndani na nje ya nchi unahusika na biashara hii. Kwa hiyo ndivyo mkuu alivyosema. Sawa, mimi nakusikiza wewe tu. Ila zawadi yangu jamani uiandae kabisa. <laughs> okay, zawadi gani unataka? Sema sasa. <laughs> Nitakwambia kesho. Sherieta alijibu huku akitabasamu kwa aibu. Tulikaa mle kwenye gari tukiongea mpaka Mwamba alipozinduka usingizini mida ya saa 4 usiku. Alikuwa akishangaa tu huku akili yake ikijitahidi kusoma yale mazingira haraka haraka. Oh, pole sana Mwamba. Nilimshtua baada ya dakika kama kumi hivi za mshangao. Na alipoisikia sauti yangu akawa kanifahamu. Oh, oh, meneja, tupo wapi hapa? Aliuliza kwa mshangao huku akiwa anapikicha pikicha macho yake. Ah, tupo hotelini kwangu. Oh, mifikaje hapa? Eh? Nakumbuka tulikuwa tumekamatwa na polisi bwana. Nilimtoka swali la mshangao Mwamba. Um, uh, ni kweli ila ni story ndefu kidogo. Kifupi ni kwamba nilipokea simu kutoka kwa Sheri akiniambia kuwa mmekamatwa na polisi kwa kosa ambalo hata yeye halijui. Ila sasa inaambia hamkuwa mmepelekwa polisi, mlipelekwa sehemu tu kuonywa. Sasa nilitafuta nili watu wenye ujuzi wa mapigano nikashirikiana nao sasa tukaja mpaka hapo kwa msaada wa maelekezo ya sherieta. Kwa hiyo tulifanikiwa kuwashinda polisi wote na kumtoa sherieta. Lakini sasa alinisi sana tukuokoe na wewe. Sasa tukao tumekukuta hujitambui kabisa. Sasa sijui alikutesa sana. Eh, kwa hiyo tumekuokoa na vitu vyako vyote vipo hapa. Niliamua kumuingiza mwamba mjini. <laughs> Aise nilimuingiza chaka. Oh, meneja, asante sana meneja. Aise siamini kama nipo hapa. Da. Niko nimekata tamaa kabisa ya kuwa huru tena. Mwamba alisema huku akilikagua lile gari kama vile haamini kuwa ni lake. Baadaye akaomba simu zake nikampatia. Eh, kwa nini shida ni nini Mwamba? Nilimuuliza akiwa biza anawasha simu zake. Maana <laughs> Naona kama mgeniingiza matatani sana kwa 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 ni rimrusi binti kienyeji sana ba. Uh, meneja, wewe acha tu bwana. Mwamba alijibu kinyonge sana. Da, sijui atente mjibu nini boss. Mara tu baada ya kuwasha simu zake moja ikaita. Eh tena boss mwenye ndio huyu hapa, Mungu wangu. Mwamba alijibu huku kiroho kikumdunda kwa kasi. Sasa mimi na sheria tulie doea yale mazungumzo ya mwamba na bosi wake kwenye simu japo tulijifanya kama hatuna habari nayo ndio bosi ndio ndio mzigo ya ndio mzigo mzigo umeshikwa okay uh, ali ilianza kuchafuka kwanza da sasa mimi sikuwa na habari ya hapana bosi na hizi tu kuna 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 kidudu mtu tu ndani ya mtandao aliyetuchomea utambi Mwamba alijibu maswali kutoka kwa bosi wake ambaye ni Sabuanka Maganga alimtaka aeleze kama habari zilizosikia kuhusu mzigo wake kukamatwa na polisi huko Morogoro ni za kweli au la. Wewe ni uzembe sana bwana. Uzembe sana wale juu sana bwana. Alingaka Sabuanka bwana. Yaani siku hizi mnafanya kazi kwa mazoea sana. Na matokeo yake ndio hayo sasa. Hmm? Ni mara ya kwanza sasa tulisikia sauti ya Subawanka. Ilikuwa ni nzito na kutisha. Sasa hivi nakutaka uje ofisini kwangu kabla sijaondoka. Sabuanka aliagiza na kukata simu. Ilikuwa ikikimbilia saa 5 usiku. Nilishangaa kusikia Sabuanka bado yuko ofisini mpaka muda huo. Ah, meneja, asante sana kwa msaada wako bana. Mwamba alitugeukia na baada ya kuachana bosi wake bana. Asante pia hata usiku wewe mwako. Bila nyie, ah, sijatengekwaje. Mwamba alizidi kutumuminia shukrani zake. 
Na usijali ndugu, haya ni maisha tu. Leo kwako kesho kwangu. Nilimjibu huku tukishuka kwenye gari bila kusubiri kwa mbio. Mwamba naye alishuka ili ahamie kwenye siti ya dereva. Lakini kabla hajaingia, alimkumbatia mpenzi wake ambaye ni shereta na kumkabidhi busu matata. Ya, boss kanita, sidhani kama nitarudi leo huku. Kama vipi tutaona kesho mpenzi. Waliagana wale wapenzi wawili. Boss jali dia, kwa makini tu. Shereta airudisha jibu kwa busu kali la kimahaba. Mwamba aliondoka na kutuacha mina shereta tukishangilea ushindi wa mwanzo. Tuijekuta tukikumbatiana tena na kupongezana. Ah, nadhani kwa sasa kuna laziada. Chundi kupumzika mapema ili kesho tuamke na akili mpya. Tayari kwa lolote takalotokea. Nilimshauri shereta na wazo langu likapita. Tuliongozana japo kila mtu alikuwa kwenye gari lake akielekea kwake. Niliingia nyumbani kwangu na kupokelewa getini na binti wetu wa kazi. Hali iliyonipa wasiwasi kuwa huenda viki alikuwa kaniwekea kisirani humo ndani kwa kuchelewa kwangu kurudi. Asa mimi nili, nili na nini nilivuka meza chakula pale dining room kama sioni vile japo ah, tumbo lilikuwa likilalamika sana kwa kulecheleshea haki yake. Sasa mimi nilikimbilia moja kwa moja chumbani. Utadhani nilikuwa nasukumo. Vipi? Kwa mara kini mke wangu. Nilimtupia salamu pale kitandani alipokuwa akaji achia bila wasiwasi. Tofauti na matarajio yangu, Vicky alipokea salamu yangu kwa furaha kubwa na kurejesha amani niliyoiondoa moyoni kwa mashaka yangu mimi mwenyewe. Da, yani haujatoka kunipokea. Eh, nikaisi labda kuna walakini kati yetu. Maana sio taratibu wako kumruhusu sikitu kunifungulia geti. Nilimweleza mshangao wangu huku nikiketi pale kitandani na kumsalimia kwa busu la shavuni. <laughs> Wasiwasi wako tu. Mimi bora nimeshakuzoea. Sijisikii vizuri tu ndio maana ah, kauvivu kakunyanyuka kakanishika mmeo wangu. Kwa hiyo samani kani nimekwaza. Vicky alijibu kiunyenyekevu na kunifanya nijihisi kama nimemuonea kwa kumuuliza lile swali. Ah, sio mbaya. Ujisikii vizuri tatizo ni nini? Ah, mbaji, ni mambo kawaida tu. Unaenda kaoge, upate chakula kisha uje tuongee. Usiwe na haraka mmeo wangu. Vicky alijibu kwa pole. Sauti yake ilinijaza nguvu mwili lakini Subira iliyotakiwa ndio iliyoniongezea wasiwasi. Niliingia kuoga haraka haraka na kutoka. Njaa nilisikia ese. Lakini ile hamasa ya kutaka kujua alichokuwa amekiweka kibindoni viki ilikuwa ni kubwa sana. Kiasi ya kunifanya sasa nipuzie kabisa njaa hiyo. Eh naambia mke wangu acha kumtia dukuduku bwana. Nilimsi viki baada ya kuungana naye pale kitandani. Ah kale mke wangu mimi si nipo tu bwana. Hmm? Haya nayo taka kuelezea ni ya kiume bwana. Yanahitaji wewe umeshiba. Viki alizidi kunipa pressure bwana. Sasa mimi nilielekea mezani kwenda kuweka ushahidi tu wa kula kwani I say dukuduku alionipa Viki. Yaani nilifukuzia njaa yangu. Kama isingekuwa kitoweo cha samaki aina ya sato ninaowapenda sana. Pamoja na mboga ya njegere kwa pembeni. Eh. Basi kali ka ugali nikasingepata usafiri wa kuelekea tumboni. Sasa baada ya tumbo kunipongeza kwa chakula kizuri ambacho nimekiweka humo nilishukuru kwa kwa maji baridi sikutaka juisi japo ilikuwa ikiutamani sana mdomo wangu sasa mimi niliagana na meza ya chakula kwa ahadi ya kukutana nayo kesho yake asubuhi kunako majali wa ya ali ya juu ulikuwa ni muda wa kujikabidhi kwa kitanda sasa naye ashike hata mpaka asubuhi nikaungana na mke wangu chumbani huku shauku ya kutaka kujua kile alichokiweka kando kwa muda ikinisukuma kumkumbusha. Vicky alishika mkono wangu bwana, akaweka jua tumbo lake na kuniambia. Baada ya miezi kadhaa tutegemee mgeni huko ndani. Nilifurahi sana kwa nilijua anamaanisha kuwa na ujauzito. <sighs> Sema wageni, eh, sio mgeni bwana. Na mimi watakuwa mapacha. Eh, halafu tena watakuwa ni wakike. Hamna <laughs> shida bwana kwa kuwa unaisaidiaga kulea mme wangu. Waje tu. Ilikuwa ni taarifa fupi lakini njema. Ilitujaza furaha na kujikuta sasa tunaianza kwa pamoja kazi ya kukazia uumbaji uliokuwa ukiendelea tumboni mwake. Asubuhi nilijitahidi kuamka alfajiri na mapema japo kijiusingizi kitamu kilikuwa kikijaribu kunizuia kitandani. Sasa mimi nilitumia muda wa masaa mawili nikipitia zile nyaraka hizo zichukua kwa mwamba. Wakati huo sasa mke wangu naye alikuwa anajiandaa kuelekea kazini. Nilipolidhika na upitiaji wa nyaraka zile niliziweka pamoja zile ya ni hizo zehitaji na kuzihifadhi sehemu salama. Hizo baki hazikupata nafasi ndani mwangu wala kwenye jarada bali ziliambulia moto. Zile zilizokuwa kwenye hard disk ni zifuta zote ambazo sikuwa na zihitaji na kubakisha nilizokuwa nazitaka. 
Hasa baada ya hapo nijiandaa na kuingiza gari langu barabarani kuungana na maelfu uh, wa wakazi wa jiji hili waliokuwa wakiaacha makazi yao kwenda kuteketeza masaa mengine zaidi ya manane katika maeneo yao tofauti tofauti ya kulitumikia taifa. Hasa kwa upande wangu bwana safari yangu ilikuwa ikiishia Blumen Hotel tayari kuendelea na michakato yangu. Tuliingia tukiongozana na sheria utadhani tumetoka nyumba moja. Hasa baada ya kupaki gari nilimzuia sheria kwenye gari lake ili tuongelee humo humo mambo yetu. Asikiliza sheria kazi ya kuchambua zile nyaraka tulizoziba kwa mwamba nimemaliza. Nilimtaarifu wakati nikiketi pembeni yake kwenye siti ya mbele ya gari lake. Taarifa mpya ni kwamba mzigo ulikuwa ukienda Kongo kama tulivyokuwa tunaisi. Sasa majina ya watu waliokuwa wakipelekewa huo mzigo tunayo pamoja na idadi ya sala zote. Kati ya nyaraka zote, Sabuanka hajatajwa hata mara moja. Huenda akawa anatumia jina lingine. Mm. Itafahamika tu. Ya, mengi ya mafaili yaliyomo kwenye kompyuta yake yanahusu ajenda ya vikao vya semina yao inayoendelea hapa. Japo kuna figisu figisu nyingine humo. Kwa hiyo nitakupa na uyapitie. Nilimjuza Sherieta tukamaliza kikao chetu kifupi. Wakati sasa nataka kushuka Sherieta alinivuta shati na kuniambia. Nataka nikufahamishe kuhusu zawadi yangu Robi. Ah, okay, sema fasta, ujue. Ah, sijaingia usini kwa kutwa nzima ya jana. Kwa nataka niwahi kuweka mambo sawa. Na basi kama unaraka unaenda tu nitakucheki muda wa lunch. Sherieta aliruhusu niliingia ofisini na kuyaweka sawa majukumu yangu yote ni pale. Sasa nilifanya kazi zangu huku nikimtarajia Irene muda wote kwani alinitumia ujumbe kuwa alikuwa anakuja pale ofisini hivyo alinihitaji nistoke. Sasa mida ya sana hivi Irene akaingia na kunitaka nimfuate kwenye chumba chetu cha faraga. Jana uniambia kwa Morogoro na Sherieta sikumuona hapa na wenzake walikuwa hawajui aliko. Kuna nini kati yenu? Hmm? Irene aliweka wazi wasiwasi wake maana hata salamu aliona ni mzigo kwake kuitoa. Anyway, hicho sio kilichonleta kwa kwa asubuhi hii. Irene alinipunguzia kazi ya kujibu shutu madhidi ya Sherieta. Nikampa nafasi aeleze kilichomfanya anitafuta asubuhi ile. Um, <coughs> Robin <coughs> Unajua siku hizi mbili yani nimekuwa sijielewi kabisa. Kwanza na hisi maumivu makali sana chini ya kitovu, homa, nasikia kichefuchefu na kutapika, kizunguzungu, nikikojua nasikia maumivu alafu mbaya kuliko zote sasa. Yaani kuna vitu vinanitoka huku vya rangi rangi alafu vinatoa harufu kali sana. Aileen alihitimisha orodha yake. Sura yake akiwa kaikunja kwa maana ya kukero na mabadiliko hayo ya mwili. Na pole sana. Wewe unaisi ni nini? Nilimhoji japo nilikuwa najua jibu ni kibarua kigumu kwake. Na sijui mwanzo ni fry nikajua labda Mungu kasikiliza kile changu lakini na jana usiku imeanza kumwagika damu mzito ya hedhi alafu kwa wingi yani sifa kawaida. Sasa nikazitoa kabisa hizo dalili yani kwenye mimba yani. Na sasa unasubiri ni kwenda kwa daktari. Ah sasa nimekuja kwa kwa kwanza tushauriane. Hakuna cha kushauriana hapo Irene. Nyanyuka haraka tuende hospitali. Sikumtaka aongeze wala kuchangia kitu. Nilimkusanya na kumuongoza hadi kwenye gari lake na safari kwenda Nitham Healthcare and Bright Future kwa Dr. Nitham Mikri. Huyu ni bingwa magonjwa na wake. Nilimfahamu hapa mjini. Dr. Nitham alinipokea vizuri tu. Japo alishangaa kuniona nimefika pale na mwanamke mwingine, maana alizoea kuniona nimeenda pale na mke wangu Vicky. Uh, ni mpenzi wangu huyo. Nilimfahamisha hivyo nikiamini hakuwa atanitunzele siri. Um, amenifuata ghafla tu na uh, amenielezea matatizo yako kisa sasa nikashindwa nimpeleke wapi nikaona ni bora aje hapa. Hmm. Lakini mkeo jana tu alikuwa hapa. Tena nikupa hongera sana bwana kwa kwazi nzuri kwa mkeo. Dr. Miki alinipongeza huko kitabasamu kwa fra. Aileen alikuwa bado nje hajaruhusiwa kuingia hivyo hakusikia chochote. Kwa hiyo bwana na kushauri huko nje, eh, punguza speed kwa sasa. Mleo ujauzito wenu kwa pamoja. Sawa bwana Robi. Dokta akusita kutoa ushauri wake niliopokea bila kinyongo. Japo nilikuwa naisi kama anachelewa kumhudumia Irene. Okay, mlete mgonjwa wetu. Hatimaye dokta aliongea kitu nilichokuwa nakisubiria kwa hamu. Nilimfuata Irene na kumkabidhi kwa daktari. Saa nzima ilikatika. Dokta Mike akaendelea na uchunguzi wake kwa Irene. Ndipo aliponiita ili kutukabidhi majibu kwa pamoja. 
Ah, Robinson Makasi, am um, ukiacha huyo bibi hapa na mke wako Vicky, kuna mpenzi mwingine nje? Daktari aliuliza swali lililonitia hofu sana. Ah, hapana daktari. Kusema kweli sina kabisa zaidi ya hao. Aibu ilinishika. Daktari alimuuliza na Irene swali kama lile lile. Irene naye akakanusha. Mm, Nombe ni mwe wa kweli tu. Daktari alisistiza baada ya kubaini ukweli uliofichika kwenye uso wa Irene. Yaani lengo langu mimi nacho manisha ni kwamba um, hata kama ni mtu tu ulikutana naye mara moja kwa dharura. Daktari alivyosema hivyo tulikanusha kisha akaendelea. Haya sawa, kati yenu bwana kuna yote mwenye historia ya kugua maradhi yoyote ya ngono? Swali litushtua. Japo hakuna hata mmoja wetu aliyewahi kugua nani ugonjwa wote kama vile gono. Sasa tukakataa na kumpa daktari wa sawa kuendelea. Ah, vipimo vinaonesha bibi Irene ana ugonjwa hatari sana wa ngono. Ugonjwa ambao uh, husambaa haraka mara tu baada ya kuambukizwa na kushambulia sehemu zote za uzazi za mwanamke kwa kasi sana. Dokta alichujuza na kutajia jina la ugonjwa huo. Hase nilikinyima fursa kichwa changu kukalili jina hilo kwani lilikuwa ni gumu mno na refu. Dokta aliendelea kutupatia maelezo ya kitaalamu kuhusu ugonjwa ule ikiwa ni pamoja na kutaja dalili ambazo zilifanana zile zile alizokuwa akinitajia Irene. Alisema ugonjwa huo humshambulia zaidi mwanamke lakini mwanaume anabaki kuwa tu ni kama keria wa viini vya maradhi hayo. Sasa mwisho alituandikia dozi ya kutumia kwa muda wa wiki tatu hivi bila kukosa hata siku moja. Ah, bwana Robson Makasi, hebu na kuomba ukamsistize sana Vicky Mkeo atumie dawa hizi. Bila shaka naye atakuwa nao huo ugonjwa japo haujaanza kuonyesha dalili. Vinginevyo hata wageni waliopo tumboni o oh, wataathirika ise. Dr. Nathan alisistiza sana. Na kwa sasa nimewapima na HIV mnaonekana negative. Hata viki jana nilimcheki pia yupo safi. Lakini na wasim rudi tena baada ya miezi mitatu turudie tena kucheki maana ugonjwa huu uh, ni kiashiria kikubwa sana cha HIV. Daktari tutaarifu wakati sasa tunakamilisha malipo ya huduma yake kisha akatuaga. Tuondoka hapo tukiwa pole sana. Kila mmoja kitafakari kivyake chanzo cha ugonjwa huo. Sasa swali lililoniumiza zaidi kichwani sio nani kauleta ugonjwa huo bali nitaanzaje kumwambia Viki kuhusu habari hizo ili anielewe? Kwa hiyo sasa njia nzima tulikuwa kimya huku vichwa vyetu vikionekana kushuhulishwa zaidi na mawazo kutokana na majibu ya daktari. Inezekana kweli Irene akawa na mwanume mwingine. Ni moja kati ya maswali yaliyodai jibu kichwani mwangu. Sikuitaji hata kujisumbua kumuuliza juu ya hilo kwani nilijua singekubali hata kama alikuwa naye. Ah, kama ha, kama hana mwanume mwingine. Sasa huu gonjo kautoa wapi? Maswali yalizidi kupishana kichwani. Nilikuwa nimemuondoa kabisa viki kwenye kapula la wama kwani nilijua alikuwa msafi. Ugonjwa haukuanzia kwake ila tu nilikuwa na kibarua kizito cha kumuelewesha ili aanze kutumia dawa mara moja kama daktari alivyoshauri. Asa Irene alikuwa ameketi pembeni yangu wakati naendesha gari lake. Hakutia neno lolote mpaka tunafika hotelini. Muonekano wake tu ulitosha kunjulisha kuwa kichwa chake kilikuwa hakimtoshi kwa mawazo. Asa mimi sikutaka kumchanganya zaidi kwa maswali japo alistahili kuulizwa. Maana waswahili husema mkuto na manyoya ndio mla nyama. Tulifika chumbani nikamsimamia Irene aanze mara moja kunywa yale madawa tulioandikiwa na daktari. Lilikuwa ni furushi la vidonge kwa 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 jinsi lilivyoonekana. Vilikuwa ni vidonge vya aina mbalimbali tu. Asa daktari alishauri msosi wa nguvu utangulie tumboni kabla ya kumeza hivyo vidonge. Hivyo nilifanya utaratibu wa kuagiza chakula alichokipenda sana huyo bibi Majibu ya vipimo vya daktari ya ziri, yani yalizidisha homa ya Irene ambaye alikuwa kitetemeka kwa baridi kali. Japo joto kali ah lilinitamanisha kuwasha kioyozi baada ya kumfunika shuka zito pale kitandani, kidogo akapunguza kutetemeka. Japo jasho jingi ilikuwa likimwagika mwilini. Ah, pole sana mpenzi, ukitumia dawa utapata uheni. Nilimbembeleza kama kawaida wagonjwa. Sasa wengine hujisikia vizuri wanapopewa maneno ya kutia moyo tu. 
Chakula kilipoletwa nilimsimamia Airin kuhakikisha kuwa kinafika tumboni mwake. Lakini kutokana sasa na kichefchefu kile chakula kilipata shida kupita kooni. Na kidogo kilichofanikiwa kufika tumboni hapo hapo kilipatua usafiri wa kurudi kikitokea tumboni mwake haraka sana. Sasa tumbo lake lilikuwa halitaki kabisa ujinga. Chakula kile kilikuwa kinapotea tu bila kutimiza lengo lililokusudiwa. Kwa hiyo akiweka tu chakula, ana anakirudisha. Akiweka tu chakula kinywani, kikifika tu yani kwenye koki kashuka tu kidogo tumboni kinarudi. Nilikumbuka dawa niliyofundishwa na mzee mmoja hivi wa hekima bwana kwamba kama mtu anahisi kichefchefu ama kuikui mzibe tundu la pua yake ya kulia kama ni mwanamke na kama ni mwanaume mzibe tundu la pua yake ya kushoto apumulie la kulia na ni zoezi la muda tu sasa ndivyo niliwafanya kwa Irene nilimziba tundu la pua yake ya kulia na kumwacha apumulie tundu la kushoto kwa muda dakika zisopungua kumi hivi sasa nilifanya hivyo kwa imani nikitarajia kichefchefu kimondoke Kichefchefu kilitulia na chakula kikapita na kupatiwa makazi ya kudumu tumboni mwake. <laughs> Nani alikufundisha hiyo dawa Robi? Irene aliuliza. Bado sauti yake ilitawaliwa na unyonge fulani. Ah, ni mzee mmoja tu wa hekima. Ainaambia kwa mwanaume basi ana binya tundu la kushoto la pua hafu mwanamke ni tundu la kulia ndani ya muda wa dakika kumi. Nilimjibu hivyo. Chakula chote kilisha tumboni mwa Irene japo hakikuwa kingi kilichokuwa kimebaki. Sasa tulivuta muda ili kile chakula kizoe tumboni kabla hatujatupia yale madawa tumboni. Nusu saa ile pita. Sasa baada ya nusu kupita nikiwa sasa na mliwaza Irene ili asahau hisia za ugonjwa huo. Hisia zilizokuwa zimepiga kambi kichwani mwake. Ndipo nipo mruhusu anywe ule mzigo wa dawa. Usijisikilizie sana, utajisababishia kutapika. Nilimkanya Irene aliyekuwa anakunja uso wakati akimeza zile dawa. Ah, machungu sana Ruby. Ah. Hailalamika lakini zilikuwa zimeshaenda. Eh, hey, huo chungu ndio tiba yenyewe sasa. Nilimwambia huku nikimwandalia mzigo mwingine. Zilikuwepo dawa za aina nne tofauti. Kila siku tulitakiwa kunywa mara moja dawa zote kwa idadi iliyotakiwa. Na kila siku idadi ilipungua mpaka vilipotakiwa kuwa vimeisha baada ya wiki tatu. Na ah, Asante Robi mpenzi kwa kuwa karibu yangu. Asante sana kila ninapopata matatizo na kuwa karibu na mimi. Usijali Irene, pumzika sasa. Usiende sehemu yote mpaka utakapojisikia na fuu. Kwani unaenda wapi? Naenda kwa majukumu yangu mengine, nitakuja kukuona na baadaye tena. Sawa. Nilikuwa namhurumia kumwacha peke yake lakini sasa siko na jinsi. Ilinibidi niende kutumikia majukumu mengine. Robi, Irene alinisimamisha nilipokuwa ninavuta kitasa cha mlango tayari kwa kutoka. Sasa niligeuka na kumwangalia pale kitandani alipolala. Macho yake yalinivuta na kunirudisha pale kitandani. Naomba nisamee mpenzi. Irene alimwaga chozi jepesi. Ah, nikusamee kwa kosa gani mpenzi? Usije kama utaamini kwa haya nitakayokuambia lakini kiufupi gonjwa huu mimi ndio chanzo. Irene alinishtua japo hata mimi nilikuwa najua kuwa yeye ndiye chanzo. Nilimpa nafasi anieleze alichotaka kuniweka wazi. Akanieleza kisa kizima kilichopelekea kubakwa siku ile alipokuwa anatufuatilia mimi na shariata. Msamie sana mpenzi wangu ni hivyo tu ndio ulioniponza. Kwa kweli sijawahi kuanza kukusaliti hata siku moja. Da. Okay, usilie sasa mpenzi nimekuelewa. Nyamaza. Nijikuta nikizogeza mikono na kumfuta machozi kwa sehemu ya shuka. Ila punguza wivu Irene. Leo amekukuta haya. Ipo siku atakukuta makubwa zaidi ya haya. Ah. Sana, lakini nyinyi mlikuwa mnaenda wapi usiku ule? Hata kama ungekuwa ni wewe, ungekosa kuwa na wivu kweli. Acha fikra poto Irene. Siku hiyo bwana, nilikuwa naenda kusuluhisha ugomvi kati ya Sherieta na mchumba wake anaishi huko. Sina mpango mwingine wote na Sherieta. Nijitetea kwa uongo niliyojua mimi mwenyewe asa kitendo cha kumtaja tu Sherieta nikakumbuka kuwa tulikuwa na miadi ya kuonana mida ya lunch muda huo huo Sherieta naye akawa ananipigia simu nilijua kuwa alikuwa ananikumbusha kuhusu miadi yetu hivyo nikakata simu kisha nikamwaga tena Irene na kuondoka 
Kiasi fulani nilimwacha Irene akiwa na amani. Nilimkuta Shelieta akiwa ananisubiri mgawani. Alikuwa ameshaagiza chakula lakini hakuwa ameanza kula bali alionekana akiwa busy na simu. Na tungeutumia muda huu kusikiliza yale mazungumzo ya kina Mwamba ambayo ulikuwa umearekodi kule Morogoro. Nimwambia Shelieta wakati nikisubiri menu nilioyagiza iletwe ili tuendelee kula. Sasa pamoja na sisi mle mgawani kulikuwa na idadi kubwa ya watu waliokuwa wakishiriki semina ya chama iliyokuwa ikiendelea pale hoteleni. Robi, hapa sio mali pake. Ah, basi nitatumia earphone. Mm, sawa pamoja na hayo, mimi siko nimekuitia hicho kwa sasa. Nimekuitia niki ni, 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 nikidai zawadi ambayo ilikuwa imeniaidi. <coughs> ah, sawa bwana. Mm, Naambi basi zawadi yako ili tuweze kumalizana kabisa maana kila nikikutana tu na wewe zawadi ndio habari ya mjini. Nilimwambia na kusubiri jibu kutoka kwake. Ah, potezea kwanza. Shelieta alisema huku macho yake akiwa kagandisha mbele, yani nyuma yangu. Hakuonekana kufurahia. Yaani kama aliona kitu kilicho mpokonya uchangamfu wake ghafla. Niligeuka kuangalia kulikoni. Nikakutana na sura ya mwamba kiseki. Mwamba alitusalimia kwa furaha baada ya kutufikia kisha akaungana nasi pale mezani kwa kuagiza menu yake. Ah. Inaonekana bwana uko karibu sana na meneja wako Shereta eh? Mwamba aliuliza huku akicheka cheka japo alionyesha ah, kukereka na ukaribu wetu. <laughs> Kazi mwamba ndio zinazotufanya tuwe karibu. Ujue meneja amenikabidhi majukumu makubwa sana ya kumsaidia ndio maana nakuwa karibu naye muda mwingi. Shereta aliwahi kujibu. Ah, vipi za tangu jana mwamba? Nilimuuliza swali kwa lengo la kuhamisha mazungumzo yetu. Ah nzuri japo bosi bwana aliwaka kweli kweli kwa kumpotezea mali yake aise. Da, aise. Tena amesisitiza anataka kuonana na mtu aliyokuja kuniokoa mikononi mwa polisi. Amesema angependa sana kuonana na wewe. Oh, <laughs> ulimpa taarifa zangu. Ah aliuliza mimi niliwezaje kutoka polisi nikamwambia kuwa kuna mtu bwana alikuja kuniokoa kwa hiyo akavutiwa na wewe. Kama utojali basi tunaweza kwenda baada ya chakula hiki. Mwamba alijibu hivyo. Aza tuliangaliana na Shereta kana kwamba na mkumbusha kitu nilichomwambia hapo awali akanipa ishara ya kukubaliana mimi. <sighs> Nenda tu meneja, uenda kuna zawadi yako huko. Shereta alijibu hivyo. Ah, poa tutaenda. Ah, Sijui ni wapi huko. Ah, ni Mbezi Beach. Ah, poa ila ni vema tukaenda na Shereta pia. Nilitoa wazo lakini Shereta akakataa. Ah, hakuna lazima akuna na Shereta bwana. Mwamba aliunga mkono. Sasa tulianza safari ya Mbezi Beach mara baada ya kumaliza kula tukitumia gari la Mwamba. Sasa nyumba ya Sabuanka bwana. Nyumba ya Sabuanka maganga ilikuwa ikitazamana na bahari ya Hindi, nzuri na ya kisasa. Ya mazingira ya kifahari, walinzi wengi waliosaidiwa na mbwa walihakikisha usalama wa nyumba ile iliyopo kwenye eneo la zaidi ya heka mbili. Sabuanka alikuwa amejipumzisha kwenye sebule kubwa iliyokuwa juu ya ghorofa ya pekee ya nyumba ile. Sebule iliyopokea upepo mwanana kutoka barini na kuburudisha akiwa na wapambe wake wengi tu wakiburudika kwa vinyaji vya kila aina. Hasa baada ya kupekuliwa kama uh, uh, ninakaribishwa ikulu ya rais bwana. Niliruhusiwa kuingia kwa bwana mkubwa Endu Sabuanka Maganga. Bo, karibu sana kijana. Sabuanka alinikaribisha kwa sauti yake nzito mara baada ya kutambulishwa na mwamba. Alikuwa ni mwanaume wa makamo, miaka hamsini na kitu hivi haikumpiga chenga. Alikuwa na mwili uliojaa, pengine alifanya sana mazoezi ya viungo na kutunza mwili wake kwa chakula safi. Mwili uliomfanya aonekane kijana zaidi. Tulizoea kumuona tu kwenye magazeti, TV na picha za kampeni na siku hiyo nilimuona live bila chenga. Alikuwa amevaa flana nyepesi iliyoruhusu upepo mwanana kupenya mpaka kwenye ngozi ya mwili wake. Kijana unafanya kazi gani? Sabuanka aliniuliza. Ah, uh, mimi meneja wa Brumoni Hotel. Oh, na ukomando umejifunzia wapi? <laughs> Mimi sio komando mzee. Sasa ni mujiza gani uliotumia kumtoa huyu uh, huyu bwana polisi? Aliuliza hivyo, nilimweleza kifupi kwamba nilikuwa naenda kumtoa mfanyakazi wangu aliyekuwa amekamatwa pamoja na Mwamba. Kwa hiyo Mwamba alinufaika tu kupitia huyo binti. Oh. Kumbe Mwamba ulikuwa na mwanamke? 
Sabuanka alifoka bwana. Ndio maana uzembe ukatokea. Hmm? Siku zote ukiendekeza stali kwenye kazi lazima uzembe utokee. Mwamba alikuwa ameinamisha kichwa chake chini kwa aibu na hofu. Siku zote nishakukataza kuendekeza stali kwenye kazi. Fanya kazi kwanza. Stali utazikuta tu. Hmm? Sabuanka alizidi kufoka. Mimi nilikuwa kama vile yani nimemchongea Mwamba. Baada ya kumaliza kufoka bwana, Sabuanga bwana alinishika mkono. Tukafuatana naye mpaka kwenye kibaraza kikubwa nje ya Sebla ile. Sasa ni kibaraza tu kilichofanya mandhari ya nyumba yake azidi kuonekana kwa uzuri zaidi. Tulikuwa wili tu na Sabuanga akaanza kuniambia kwa sauti ndogo. Sorry za kijana. Ah, uh, ndani ya mtandao wangu hivi sasa nina wasaliti. Wakati naendelea na uchunguzi wangu wa kuwabaini hao watu wanaoniharibia nataka nishirikiane na wewe katika kuhakikisha huo mzigo uliokamatwa na upata tena. Kwa hiyo naomba usikatae ofa hii kwani nitakulipa kiasi kikubwa sana cha pesa. Msikilizaji hapo ndipo nilikuwa na pataka na Sabuanka alikuwa kajileta mwenyewe. Tabasamu langu usoni baada ya kupokea mchongo wa Sabuanka Nilitosha kumfahamisha kuwa nilikuwa nimekubaliana naye. Kwa ujasiri ule ule uliotumia kuwatoa kina mwamba polisi ndio utumia kukomboa mzigo wangu. Sitaki kabisa jina langu lisikike kwenye hiyo skendo. Ndio maana nataka kutumia watu walio nje ya mtandao wangu kwa sababu nahisi kuna wapelelezi uchwara ndani ya mtandao. Sawa, um, nitajitahidi ila da, ni kazi ngumu sana. Ah, majukumu magumu huja na malipo manono. Ili diri pekee litakutoa kimaisha kama utafanikiwa kurudisha mzigo wangu. Sabuanka alizidi kunitamanisha. Nilikuwa nikimsikiliza huku nikiwaza. Si kwa ugumu wa kazi yenyewe bali kwa furaha ya kuingia kwenye mtandao wake kiulaini. Oh, jaribu hata kuonga kama itawezekana. Pesa nitakupa. Eh, kama nilivyokuambia, mimi na uwezo wa kupata huo mzigo lakini sitaki jina langu lichafuke tena kipindi hiki ambapo eh najipanga kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Eh ndio maana sasa niliposikia kuwa wewe Uh, 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 uli 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 uliweza kupambana na polisi eh, kufanikiwa kwa toki na mwamba eh, ulinikosha sana he 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 ulinikosha sana sasa kwa ujasiri huo eh, naamini utaweza tu kwa hiyo uh, uh, jita hidi jita hidi sana Sabuanka alizidi kunilainisha kwa maneno matamu bila kujua kuwa alikuwa akijilainisha mwenyewe um, <coughs> sawa mzee hamna shida nimekuelewa Nitaitumia siku ya leo kuchora ramani na kupanga mikakati ya hiyo kazi. Naamini tutafanikiwa tu. Ah, si umesema mzigo upo Morogoro? Ya, 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 ya. Sidhani kama utakuwa umeshauhamisha kwa sasa. Sabuanka alinijibu. Aliniangalia kwa macho alioonyesha kuwa alihitaji msaada wangu kwa udi na uvumba. Sabuanka aliondoka na kunisaini msubiri pale pale kwa muda. Aliporejea alikuwa na briefcase mbili. Mmoja kaibeba yeye na nyingine kaibeba mwamba mbaye aliambatana naye. Mwamba, nakupa nafasi nyingine ya kurekebisha makosa yako. Sabuanka alimwambia kabla hajazifungua zile briefcase. Nitashirikiana na bwana Robi katika operesheni ya kukomboa mzigo wangu kutoka polisi. Sabuanka alimalizana na Mwamba kwa ufupi, Mwamba hakuwa na jinsi nyingine zaidi ya kukubaliana na yale maagizo. Maana hilo sasa alikuwa ombi bali ni agizo. Kisha Sabuanka alifungua briefcase ya kwanza, ilikuwa na noti nyekundu zilizo tema harufu tamu ya fedha zilionekana kuwa hazikuwahi kuwekwa kwenye kiganja wala mfuko wa mtu yote kwa jinsi zilivyokuwa zimenyoka na kufungwa kwenye mabonda hizi ni milioni moja za kuanzia Sabuanka alinijuza wakati ananikabidhi huo mzigo wa pesa hatujelewana bado malipo yako hii pesa itakurahisishia tu mipango yako ya kazi na ukimaliza kama ninavyo uh, ninavyotarajia ndipo tutaelewana malipo yako Ah, okay, usijali mkuu. Hizi pesa hazitatoka bure. Nilimhakikishia na kuibua tabasamu jepesi. Tabasamu lilo dumu kwa muda mfupi sana usoni mwake. Kuonyesha kuwa walau alikuwa na chembe ya matumaini moyoni mwake. Alifungua briefcase ya pili. Kulikuwa na mashine ya kisasa kabisa, yani bastola ilikuwa na kiwambo cha kuzuia sauti, yani silence. Akanikabidhi bila kuongea neno lolote, lakini macho yake yalitosha kunifahamisha yaliyogoma kumtoka mdomoni. Baada ya kunionyeshea vitu vilivyokuwemo katika briefcase zile, alinikabidhi na kuniuliza. Ah, kuna chochote kilichopungua? Hapana. Ah, Nilimjibu na kuvipokea kwa furaha. 
sawa ukitoka nje utakuta gari limeandaliwa kwa ajili yako. Sabuanka alimaliza na kunitakia kila laheri. Robson, nina imani sana na wewe. Najua hutaniangusha. Aliongeza tena nilipokuwa nikitoka kwa kupitia corridor nyingine. Nitapamba na mzee, sitakuangusha usijali. Nilimhakikishia Sabuanka na kumwacha na tabasamu la matumaini makubwa. Sasa tulipofika chini kwenye uwanja mpana wa hekalu la Sabuanka, niliwakuta watumishi wake wameshaniandalia gari aina ya Land Rover Discovery toleo la kisasa kabisa wakanikabidhi funguo Sikiliza mwamba nilimshtua mwamba ambaye hakuonekana kufurahishwa kabisa na uamuzi wa bosi wake wa kuniajiri mimi kwa kazi ile Pengine alionekana kujuta kimoyo kwa kumpatia sabuanka habari zangu Unatakiwa ukae mkao wa kula muda wote naweza nikakushtua Nilimwambia bila kujali hisia zake moyoni Nilitaka kuondoka na kumwacha lakini Nilipokumbuka ya kwamba nilikuja naye. Nilimuuliza kama tunaondoka wote. Akaniruhusu tu nitangulie. Kwa upande wangu ndo kwanza. <laughs> Kulikuwa kumekucha. Ngoma nilikuwa natamani kuicheza ndio kwanza ilikuwa imepigwa. Haraka nilimpigia simu mkurugenzi wangu mzee Erasto Soko na kumtalifu kuwa nilikuwa na mazungumzo naye ya dharura. Aniambia ni unaye naye kwenye moja hoteli zilizopo maeneo ya Oster Bay. Mimi ndio nilikuwa kwanza kufika. Na alipofika mkurugenzi alinisi Ah, ni utende haki muda wake kwa kueleza shida yangu kiufupi sana kwani alikuwa na majukumu mengi. Nilimweleza hatua tuliyokuwa tumefikia japo sikuambulia pongezi yoyote kutoka kwake. Asa mimi kushangaa kwa hilo kwani ni kawaida yake pongezi kwake hazikumtoka ovyo ovyo. Okay. Kwa hiyo um, tando umeshaubaini. Eh, kukamata hizo silaha ni jambo jema. Lakini jukumu lenu ni ku ni kubaini mtando mzima na usika na biashara hiyo haramu ili tuuteketeze kabisa. Ah, uh, hilo hasa ndio lengo letu. Na sasa ndio tunaelekea huko. Na ndio maana nimekuja kupata ruhusa yako kwa hili nilotaka kulifanya. Lipi hilo? Mzee Soko aliuliza wakati akiwasha sigara nyingine baada ya kumaliza kuiteketeza ile aliyokuja nayo akivuta. Mkondo wa mazungumzo ya lawama. Um, naomba nisikilize kwa makini mzee. Nilianza kwa kumweka sawa. Alipokaa sawa nikaendelea. Uh, Sabuanka menejiri kwenda kuzikomboa silaha tu hizo zikamata huko Morogoro. Binafsi naona ni fursa nzuri ya kujitumika ndani ya mtandao wake kwani ametokea kuniamini kwa muda mfupi sana kabla hata uh, hajaniona. Maelezo yangu alimshtua mzee ambaye hakusita kuuliza swali. Ah, Imekuaje kwaje hapo mpaka kakwajiri eh? Usije kuwa ameshagundua na huu ni mtego wake tu. Ah, hapana, haipo hivyo mzee. Nilimtoa wasiwasi na kumueleza mazingira yote yaliyopelekea mimi kuonana na Sabuanka. Mzee akaonekana kunielewa. Ah, sasa wazo nilikuja nalo ni kwamba tumchezee Sabuanka usanii tupange mikakati ya kuzisafirisha hizo silaha kuzileta da kesho. Mm, alafu ah, halafu mimi na kundi langu sasa tutaziteka hizo silaha njiani na kuzirejesha kwa Sabuanka. Sasa hilo likitimia Sabuanka tiniamini zaidi na kuniingiza kwenye mtanda wake. Mimi nitahakikisha tu nazilinda silaha hizo uh, kwa sabuanka zistoke mpaka tutakapokamilisha lengo letu. Mm -mm, no, no. Mzali ni pa na kubwa. Moshi wa sigara ulikuwa ukimtoka puani kama injini ya gari moshi. Uh, lakini mzee, mm -mm, hakuna cha mzee. Nimesema hapana. Ili wazo hatari sana. Mzali alipokuwa akifoka ndipo alipozidisha uh, kufyonza moshi wa sigara. Uh, mzee ongenisikiliza kwanza wazo langu mzee. Mm -mm, Mda wangu wa kukusikiliza umeisha. Ninachoweza kukubaliana ni kuzisafirisha hizo silaha kesho. Umesikia? Hilo ndio mimi nikakukubalia. Hilo hata mimi nitaka kukwambia. Fanya utaratibu hizo silaha zifike hapa da kesho. Ila hilo la kuziteka na kuzirudisha kwa Andrew Sabuanka sitaki kabisa kulisikia. Sitaki. Sitaki kabisa. Mzali fura bwana. Yaani sigara zilikuwa zikipishana mdomoni He, kama kuni kwenye tanuri la matofali. Ah mzee, sikiliza wazo langu kwanza. Nimekusikiliza Robi, lakini kwa uzoefu wangu siwezi kukuruhusu fanya hivyo. Kesho nategemea kuona huo mzigo hapa. Mm. Aisee ni leisho pause. Kwa mara ya kwanza tangu nianze kufanya kazi na huo mzee, ndo alikuwa anakataa kusikiliza ushauri wangu. Ni kama vile alikuwa anasoma mawazo yangu kabla hajaondoka akanipa nafasi ya kunisikiliza. Um, unajua tunacheza patapotea mzee lakini nitawajibika kwa hilo 
Nilimwambia mzee baada ya kunisikiliza na kunikubalia. Mhm. Basi sawa. Lakini uh, hakikisha mnatoa firing pin kwenye bunduki zote kabla hamjaanza kuzisafirisha kwa salama zaidi. Ili silaha hizo sije zika zikatokomea na kwenda kufanyiwa uhalifu mwingine. Mzee alinishauri, msikilizaji firing pin ni kifaa kidogo sana ambacho ndio hufiatuka na kugonga kitako cha risasi na kusababisha baruti iliyomo ndani ilipuke na risasi itoke kwa kasi. I say, bila hiyo bunduki inakuwa sawa na kopo tu. Nilimshukuru mzee kwa wazo hilo la hekima sana. Hasa baada ya kumshawishi bosi wangu na kufanikiwa kupata baraka zake, niliondoka na kuelekea makao makuu ya polisi. Lengo ilikuwa ni kuwa taarifu juu ya mzigo ambao nilikuwa natarajia kusafirisha kesho yake kutoka Morogoro. Uh, kwenye hiyo safari situhitaji kutumia askari wenu. Nilimjuza mkuu wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Inspector Amando Sinesta. Uh, kwa hiyo utatumia askari gani sasa? Aliuliza kamanda. Anitatumia askari feke kwa hiyo nimekuja kutoa taarifa tu. Kitu pekee nitakachohitaji kutoka kwenu ni gari la polisi pamoja na sare tu. Kamanda Nesta alikuwa ananifahamu vizuri sana. Kikao chetu kifupi kiliisha kwa kamanda kukubali kuniazima vitu nilivyo muomba. Sina shaka kabisa kwa sababu wote tunahakikisha usalama wa taifa letu kwa hiyo hatuna budi kushirikiana. Alisema kamanda baada ya kukubali ombi langu. Asa siku hiyo nilikuwa busy sana kiasi cha masaa kukatika pasipo na ufahamu wangu. Jukumu lililofuata nilikuwa ni kumtaarifu Corporal Faraji Malindi wa kule Morogoro ambaye ndiye alikabidhiwa ule mzigo kuwa afungue masanduku yote ya zile salaa kisha kwa kila bunduki hakikishe anachomoa kifaa kilichoitwa firing pin ni kifaa maalum na ni muhimu sana kwenye bunduki yani bila hicho kuwepo <laughs> eh hiyo bunduki haifa yani hiyo bunduki haifanye kazi haifa tuki sasa baada ya kukamilisha zoezi hilo nilimwambia hakikishe anapakia mzigo wote na, ku, na, 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 na kuandaa kwa safari kwani kesho yake tulikuwa tukiufuata. Sasa simu zilizofuata zilipigwa kwa vijana wangu wa kazi, Nyaki na JFO ambao ndio nilitaka wachukue jukumu la polisi. Kila kitu nilikuwa nimeandaa na kamanda Nesta nikiwemo gari na sale zao za kipolisi pamoja na nyaraka kutoka makao makuu ya usalama wa taifa zilizowatambulisha kuwa wametumwa kwenda kuchukua huo mzigo wa sala. Kwa kuwa sasa mtemi na singa singa walikuwa wanafahamika na mwamba kwani ndio aliyomteka siku ile. Sasa mimi sikutaka kuwatumia kwa kuhofia mwamba angeishtukia mchongo. Kwa hiyo sasa ilinibidi nijazie hesabu kwenye idadi ya polisi kwa kumuongeza Victor Vincent na mamea Kabogola ambaye tulizoea kumuita kifupi kama Kabo. Sasa vijana machachali kabisa hawa bwana mpaka nayakamilisha hayo saa yangu ya mkononi ilinitaarifu kuwa ilikuwa ni saa moja ya jioni. Sasa mchana ulinipita nikiwa nimesahau kama kuna ratiba ya kula. Na hata kwa muda huo, muda wa kuniruhusu kulihudumia tumbo ulikuwa haupo. Sasa mimi sikutaka nimfahamishe lolote mwamba wala sabuanka siku hiyo, bali nilitaka niwashtukize kesho yake ili huo mpango usionekane kuwa ni wa kutengenezwa. Sasa mimi nifika pale hotelini Ah, nilipojivika kibarua cha umeneja nikiwa na gari jipya kabisa. Hmm. What this? Sheria alikuwa kwanza kuniuliza kwa mshangao baada ya kuniona na gari jipya. Sasa mimi nijifanya kumkabidhi fungoo za hilo gari na kumwambia. Ni zawadi iliyokuwa ide. Wewe <laughs> chizi nini? <laughs> Nani aliyekuambia nataka gari? Sheria alitosa kupokea ufunguo huo na kuishia kuniuliza hilo swali kwa utani. Ah, nimefikiria tu nikaona ni zawadi na ukufaa. Mhm. Yaani Irene anipe gari na unipe gari. Kweli? Asa kumbe unataka nini? Sheleta kunijibu papo kwa papo, bali alinisogelea karibu kabisa na kuniegamia ili hali nami nilikuwa nimegamia gari. Akaushusha mkono wake na kubana kwa nguvu pale inapokutania miguu yangu. Bila aibu, ainaangalia usoni na kuniambia. Nataka hii na wapagawisha kina Irene. Sheleta alikuwa akanikandamiza kwa nguvu pale kwenye gari. Na jinsi sasa alivonibana kule maeneo ya benki kuu, nilikosa kabisa ujanja wa kumchomoa. Ningeweza kumsukuma lakini ah nilihofia. <laughs> ya angeweza kuanguka au kujibamiza vibaya kwenye ukuta uliokuwa karibu. Asa Sheleta alikuwa amejisahau kabisa kama tupo hadharani. Asa mimi nikamchepa kibao hafifu kilichotosha kabisa kuzirejesha timamu zake kichwani. 
wewe. Umutu uyani umetumwa tena kupiga picha zako sio? Nilimzushia kesi ili kumpotezea lengo lake. Na picha, picha gani bwana? Chirieta aliuliza akiwa bado kanegemea. Mkono wake ulikuwa ukipapasa shavu lake ambalo ilikuwa limejaa kibao changu ili kulipunguzia maumivu. <laughs> si zile picha ulizopiga na kumpelekea Irene. Hmm? Nilizipotezea tu. Sasa nataka tena upige nyingine sio? Hmm? Kwa nini unipige zile picha? Nijifanye kuchukia, japo haikuwa rahisi sana. Rubi bwana, kwani Irene kwani ni mkeo? Hmm? Nadhani labda hata ulipaswa kulaumu kama labda ungezikuta kwa viki. Lakini Irene si tunakula naye tu sana ni moja tu yule bwana. <laughs> yani wewe. Sherieta aliongea huko akicheka. Sasa alivyokuwa amesimama, yani alivyokuwa amesema na mimi, yani tulikuwa tumesema pale utadhani yani ni wapenzi wa miaka nenda rudi. Mguu mmoja alikuwa kaunyanyua na kukanyaga ngazi ya kupandia kwenye gari, afu mwingine umenyoka na ukanyaga chini. Viatu vyake mchuchumio vilimfanya yani tukaribiane kimo. Wewe unijibu swali bwana. Kwa nini uliamua kunipiga hizo picha? Kwa mbali ilisikika sauti ya mtu akipiga makofi ya kushangilia kana kwamba alikuwa akitupongeza kwa kile tulichokuwa tunafanya. Tuligeuka kwa pamoja kuangalia sehemu yalipokuwa yali, yali, yali natokea makofi japo kulikuwa na kagiza hafifu sehemu tulikuwa tumesimama tuliweza kumtambua kuwa alikuwa ni mwamba. Ah, endeleeni. Bwana miacha. Mwamba alituliza kwa jori. Endeleeni tu bwana msogope, eh? <laughs> Mimi ni jotu kwa nyenye wapenzi japo mko mnanificha kiko wapi sasa eh kiko wapi Mwamba alionekana kutawaliwa na wivu uliochanganyikana na hasira kali Ndio maana meneja ukawa tayari kujitoa mwanga kupambana na polisi kwa ajili ya tausi eh Kumbe na maslahi binafsi bwana meneja eh Kwa nini usinge nijulisha tu mapema nikakuachia tu eh Mwamba alizidi kuponda Busala zilinitaka nikae kimya Kwani hakukuwa na kitu ambacho ningemweleza Mwamba akanielewa kwa jinsi nilivyomuona akiumia. Na Mwamba, si ungeuliza kwanza ueleweshe, sio kwanza tu kukuropoka tu vitu usivyojua. Chelieta alijitosa kumtuliza lakini Mwamba hakumruhusu endelee. Wewe, tena wewe ndio ungenyamaza kabisa. Malaya mbwa mkubwa wewe. Tena kuanzia sasa tusijuane kabisa. Mwamba alingaka. Nilimuona Chelieta kifua kimemvimba na kutaka kujibu kwa hasira. Mimi sikumruhusu kwa kujua angeamsha tu moto badala ya kuuzima na kusababisha zogo lisilokuwa na maana. Ah, mwamba, hebu punguza ghadhabu kidogo. Niliingilia kati bwana. Ah, unajua mimi na huyu binti tumezoeana sana lakini hakuna chochote kati yetu ambacho wewe unahisi. Mwamba aliniangalia tu kwa hasira. Kama angekuwa na uwezo basi angekuwa yani angekuwa kashani tandika vibao kadhaa. Lakini kwa kuwa hilo alikuwezekana Nilibidi asira yake tu iendelee kumtafuna ndani kwa ndani. Sasa nikazidi kumkumpoza tu kwa asira zake hizo. Ah, kweli kabisa nakwambia mwamba, japo umetukuta kwenye pozi la kutatanisha na ni haki yako kuumia, lakini si kweli kwamba sisi ni wapenzi. Utetezi wangu wa kusaidia bwana, uliambulia kupigwa kibuti kikali na mwamba. Sikia. Mimi sio kipofu bwana meneja. Umesikia? Eti kusema kwamba sijaona. Na wala mimi sio bwege kama mnavyodhani, sawa eh? Sina muda tena na huyu malaya. Kwanza na lolote huyo. Hapo Mwamba akaanza kuporomosha kamusi ya matusi ya kudhihaki ama ya kumdhihaki Sherieta. Yaani kungekuwa na watu karibu ingekuwa ni sinema bure. Nilimsi Sherieta asifungue kinywa chake kumjibu chochote. Mimi nikitaka mabinti mbona wapo wengi tu hapa waliotulia, eh? Sio kicheche tu, wewe ni kicheche tu. Mwamba aliendelea aliporomosha matusi na kashfa lakini ikabidi ni mzuie sasa. Eh Mwamba eh hey, hey, basi imetosha bwana. Matusi ya nini bingwa? Eh? Tumeshakuelewa basi. Nilimwambia Mwamba hakutaka kusikia neno lolote kutoka kwangu. Sasa akaondoka kwa sira na kutuacha kama alivyotukuta. Baada ya Mwamba kuondoka, Sherieta aliacha kicheko kikali ambacho alijaribu kukizuia kwa mkono ukisifikie mbali. <laughs> Natakuwa ametoka na mastress yake huko. Afaje kuyamalizia kwa Sherieta. <laughs> Utadhani mimi ndio dampo la mastress yake. <laughs> Sherieta alizidisha kicheko. Ah, acha na naye bwana. 
Ah, mjinga tu. Hmm. Eti nana kuja hapa anasema, eti sina shida na huyu Maraya. Nyo. <laughs> Sherieta alibana pua na kuigiza maneno ya mwamba. Hmm. Yana angejua ni jinsi ambavyo nilikuwa simpendi. Hata singe Jesu mbwa kuongea yote hayo. Angejikata kimya kimya tu. <laughs> eti nana kuja hapa kibavu bavu. Eti oh, nikitaka mtu yeyote na pata. Hmm. Shelieta alikebei kwa yale maneno ambayo kwa naongea mwamba. Kisha kanigeukia tena na kuniambia. Ah. Ya sija kawa ni maneno ya kuacha tu na wewe. Nili mtanye hivu? <laughs> kuacha na nani? <laughs> kwa nalikuwa ni mpenzi wangu mimi ule? Ah, najua. Lakini kwa kuwa tumesha pata tichotaka hakuna noma. <laughs> Uwe umepata uchokuwa nataka. Lakini bado sija pata. Bado naitaji zaadi ya ngurobi. Ah, sasa si, si hilo gari imekuletea. Bwana mimi sitaki gari bwana mimi nikwambia sitaki gari bwana. <laughs> Kwa hiyo sasa unataka ni sasa. Mm, mimi nataka uwe mjeredi unampagawisha Irene. <laughs> Hivyo ujasiri leo umepata wapi? Eh? Nilimuuliza kwani alionekana kujiamini sana. <laughs> Angalau sasa umenielewa na unajua aina ya zawadi nawetaka. Kazi ni kwako sasa kama kweli wewe ni mtu wa ahadi. Msikilizaji Kuna kiarufu kizuri fani hivi ni chokuwa na kisikia kutoka kwa sherieta ambacho hapo awali sikuwa na kitilia manani. Lakini bada ugundua kuwa kilikuwa ni kiarufu cha wine. Eh, siku shanga maneno wa sherieta. Alikuwa mishtua kidogo. Ok, usidia li sherieta. Wende yes. Mirimpa moyo, nilikatisha mada za sherieta na kumuamishia kwenye kazi kwa kuanza kumpatia tarifa ya mipango yote niliokuwa na shuhulika nayo kwa siku hiyo. Na kumdokezea mpango mzima tuliopanga ufanyike kwa siku ya kesho yake. Sasa huwa itabidi ukosekane kwenye huu mpango kwa kuwa mwamba na kufamu. Lakini peke yako ni hatari sana Robi. Ah usijali nitafanikisha pia kwa usijali. Sherieta aliona umuhimu wa wazo langu. Lakini pia mbali na hilo. Niliona dalili za kutoridhika usoni mwake. Nilisubiri kwa muda wa sekunde kadhaa kama kuna swali lolote kutoka kwake. Lakini lika kusekana. Ikabidi sasa nikatisha mwangezi wote kwa kumuaga. Ah, mdo umenda sana shurieta. Natakiwa nikapumziki mapema. Ili kesho ni amke na nguvu mpya kwa jiri ya hiyo kazi. Basi, tulipanda wote mpaka ofisini kwangu. Bada kwa kisha kuwa kila kitu kipo sawa pale hotelini. Tuliondoka tena tokiwa tumungozana na shurieta. Lakini kila mmoja akielekea kwake. Niregari ni ulopewa na sabuanka ni iliacha pale pale hotelini na kuondoka na gari langu. Irene alikuwa ameshani pigia simu muda mrefu na kunitaarifu kuwa alikuwa ameenda nyumbani kwake. Sasa niliwahi kufika nyumbani mapema na kukuta chakula cha jioni hakijaandamana kwenda mezani. Tumbo nilikuwa nimelisusa mchana kutwa sasa lilianza kunidai haki yake. Hivyo sasa nilibidi mke wangu Viki alinete juisi ya matunda ya kulidanganyia wakati tukisubiri cha kukamilishia siku kiweko mezani. Niliungana na mke wangu kutazama taarifa habari huku akili yangu ikiwa imerejea kwenye mawazo ya awali kabisa. Nitawezaje kumuingia na kumshawishi anywe dawa? Je, nitamwambia ni ugonjwa gani? Ni mdanganye ama ni mwambie ukweli? Sasa hayo pamoja na maswali mengine mengi yalikuwa yamepiga kambi kwenye kichwa changu na kuninyima kabisa fursa ya kufuatilia taarifa habari iliyokuwa ikiendelea kwenye TV. Vipi mke wangu? Mbona kama uko mbali sana kimwazo? Ah, nimechoka tu, halafu njaa inanisumbua sana. Nilimjibu tu ili aridhike. Kilichoendelea kichwani mwangu, he, nikazidi kukifanya siri kali. Ah, chakula kitakuwa tayari muda si mrefu. Labda ungeanza kuoga kwanza ili mwili upate nguvu. Vicky alinishauri nikabaini kuna busara kwenye ushauri wake. Basi nikanyanyuka kiuchovu pale sebleni na kuelekea chumbani. Nipomaliza tu kuoga, Vicky alikuja na kuniambia kuwa chakula uh, kipo tayari. Basi tulijumuika pamoja pale mezani kukishambulia kile chakula kilichokuwa uh, na hamu ya kufika tumboni. Sasa nijitahidi kuungana na wenzangu kwenye mazungumzo mepesi uh, yaliyosindikiza kile chakula kitamu. Japo kila nilipokumbuka kuhusu dozi ya dawa aliyotakiwa kunywa Vicky, moyo ulisinyaa ghafla. Da. Au ni mfiche tu. Kichwa changu kilijikuta kinageuka tena pango la maswali yaliyokosoa majibu. 
Baba je, una nini leo? Mbona kama una mawazo sana? Mke wangu alinishtua tena baada ya kujisahau na kujikuta na waacha sana kimawazo. Ah, nimechoka tu mke wangu alafu ah, na usingizi mzito. Nilimzuga tena. Naye kwa kuwa umeshakula hakuna shida, waweza kwenda kulala tu. Alisema mke wangu, nami nikanyanyuka kuelekea chumbani baada ya kufuta sani mbili za ndizi za kupikwa na nyama na vipande kadhaa vya matunda. Nijilaza kitandani huku sasa nikipingana na usingizi mzito uliokuwa ukiazidi nguvu macho yangu. Nilikuwa nikisubiri nusu saa ipite baada ya chakula ili nyinywe zile dawa kwa mujibu wa maelekezo ya daktari. Ndipo mke wangu akaingia na chupa ya Endove Light. Nilikuwa naelewa ujumbe wa hicho kinywaji kwani Vicky alipofungua tu hiyo bia nilijua alichokuwa na kitaka lakini nilimzuia kunywa na kuamsha maswali kinywani mwake. Asa kwa nini sinywe bwana? Eh? Ah, kuna dawa hapa tunapaswa kutumia. Nilitumbua jipo lilokuwa likinisumbua muda mrefu na kusubiri maswali kutoka kwa Vicky baada ya kuona huo mzigo wa dawa. Ah, dawa, kuna nini tena? Eh? Sasa midonge yote ya nini? Mbona unanitisha? Vicky alijawa na wasiwasi. Msikilizaji, je, Robi alipata nguvu ya kumweleza ukweli Vicky kuhusiana na hizo dawa kazi yake ni nini? Na je, mpango wake alivyousuka wa kwenda kuteka zile silaha kule ulifanikiwa kwa kiasi gani? <laughs> Msikilizaji, Mambo ni matamu kumbuka tayari sababu anka ameshamwamini Robi na kumuingiza kwenye kuu yake. Vipi Robi atatumia vipi hiyo nafasi? Na je, sababu anka atamjuaje Robi kwamba huyu ni msaliti? Itakuwaaje? Mambo bado yanajipa yenyewe msikilizaji. Lakini ninaamini uh, utakuwa na hamu sana ya kutaka kufahamu jibu la Robi kwa mke wake Viki kuhusiana na hiyo mirundo ya dawa. Je, Robi atataja kazi ya hizo dawa ama atamwongopea? Msikilizaji, hii ni sehemu ya kumi. Tukutane sehemu ya kumi na moja kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliyejumbe mbinguni. Kumbuka nilie kusemulia simulizi hii. Ni mimi rafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa. Lucas Lumbas simulizi. Sana la ziada, nikukumbusha tu jamani. Like, comment na share. Lakini kama bado subscribe, fanya hivyo ili usijokapitwa na sehemu ya 11. Bye bye.